सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे इथं स्वागत आहे मी एक दोन मिनिटामध्ये मराठा चेंबरची ओळख करून देतो त्यानंतर कार्यक्रमाची ओळख तुम्हाला सम्राटची करून देतील आणि आमच्याकडे आपण सर्वजण डॉक्टर बर्वेंच ऐकण्यासाठी चाललेलो आहोत आणि त्यानंतर एक थोडस डिस्कशन सुद्धा आहे शेअरिंग ऑफ एक्सपिरियन्सेस सुद्धा मराठा चेंबरची स्थापना ही एकोणीसशे चौतीस सालची आपल्या त्या बऱ्याच लोकांना माहिती आहे कारण आपण सभासद आहात त्या चेंबरचे मात्र ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी अठ्याऐंशी वर्षांची प्रदीर्घ अशी परंपरा लाभलेली संस्था आहे महत्वाचं म्हणजे या संस्थेमध्ये जे काही घडत आहे त्यात बऱ्याच लोक बरेच लोक आम्हाला थँक्यू म्हणतात किंवा आम्हाला धन्यवाद देतात पण या सर्वांच श्रेय हे अठ्याऐंशी वर्षामध्ये बऱ्याच लोकांनी जे काम केलेलं आहे त्याला जात त्यातच एक महत्वाचं नाव म्हणजे श्री प्रतापराव पवार जे की माझे अध्यक्ष होते या संस्थेचे आणि सध्या माझी अध्यक्षांचा जी समिती आहे काउन्सिल ऑफ पास प्रेसिडेंट त्याचे ते अध्यक्ष अभिजित पवार हे आमच्या बोर्ड आमचे बोर्ड मेंबर होते मागचे दोन वर्ष त्यामुळं आणि कुठलाही कार्यक्रम जेव्हा आपण महाराष्ट्रात घेतो तेव्हा सकाळ माध्यम समूहाशी संपर्क न येणं हे अशक्य आहे कुणालाही पूर्ण महाराष्ट्रभर त्यामुळं संपादकांशी आणि इतर त्यांचे जे सहकार्य आहेत त्यांच्याशी नेहमीच संपर्क येत असतो मागच्या तीन एक वर्षांपासून मी अभिजितकडनं ऐकतोय अभिजित पवारांकडनं या विषयावरती काही ना काही पण हे असं काही त्याला स्वरूप आलेलं मला माहिती नव्हतं मागच्या दोन चार महिन्यात यांना त्या कारणानं करायचं त्याच्यावरती चर्चा नाही झाली मात्र जेव्हा हे नाव ऐकलं जेव्हा ब्रँड ऐकला जेव्हा यातलं बरेच इनिशिएटिव्ह तयार करता ऐकलं खूप आनंद झाला कारण कॅपिटलिस्टिक सोसायटीमध्ये आत्ताच्या आत्ता लगेच काहीतरी त्याचा परतावा जर मिळत नसेल इफ आय डो नॉट गेट इमिडिएट रिटर्न ऑन समथिंग आय डो नॉट वॉट अटॅच इन दॅट वर्ल्ड टू थिंक ऑफ समथिंग दॅट हॅज अ लॉंगर स्टँडिंग बेनिफिट फॉर अ वाईडर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसायटी इज समथिंग दॅट सेल्युकल अँड हेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आय कॉंग्रेच्युलेट श्री अभिजित पवार अँड इट्स टीम फॉर थिंकिंग अबाउट दिस आय थँक दिस मृणाल पवार फॉर रिचिंग आउट टू मी अँड आस्किंग फॉर डुईंग समथिंग टुगेदर अँड हेन्स दि इव्हेंट टुडे through the uh, through these couple of days you would hear a lot about swasthal many initiatives happening so the best thing i can do is not talk about it because there are many experts talking about it however <clears throat> on this occasion i'll just read out the line many of you have heard of it and while i haven't studied sanskrit myself but it doesn't look that difficult to read so i'll try it व्यायामात लभते स्वास्थ्य दीर्घायुष्य बल सुख आरोग्य परम भाग्य स्वास्थ्य सर्वार्थ साधन मोटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
मंडप डेकोरेशन वाल्यानं सुसाईड केलं होतं आणि एका एम्प्लॉयनं सुसाईड केलं होतं तर त्या दिवशी मृणाल मॅडमच असं म्हणणं होतं की ओकी सुसाईड बातम्या कोविडच्या बातम्या लपवणं आपल्या समोर मार्ग नाहीये असं अभिजित सरांचं म्हणणं होतं आणि मृणाल मॅडमचं म्हणणं होतं की आपण या बातम्या तर देताना पॅरल काहीतरी द्यायला पाहिजे की तुम्ही ही बातमी वाचणार आहात असं नो प्रॉब्लेम ती वाचणं आवश्यक पण आहे पण त्याच्याबरोबर एका अल्टरनेटिव्ह काय होते ज्याचा विचार या ही बातमी घडली त्याच्या मागे झाला नाही आणि त्याच्यातून वी आर ऑल इन दिस टुगेदर या एका कल्पनेचा जन्म झाला सकाळ सोबत बोलिया नावाची हेल्पलाईन लॉन्च झाली आणि पहिल्या त्यात साधं होतं की मेंटल थेरपिस्ट होते कर्वे इन्स्टिट्यूटचे काही सहकारी बरोबर होते आणि सकाळनं ती सगळं मुवमेंट इनिशिएट केला लोकांपर्यंत पोहोचवला आणि तुम्हाला जर शंका वाटत असेल की तुम्हाला निगेटिव्ह वाटत असेल तुम्हाला काही शंका आहेत रोजच्या अगदी जगण्यापासून जर शंका आहेत अस्वस्थ वाटतं तर तुम्ही या नंबरला फोन करा तुम्हाला कुणाशी तरी बोलून बरं वाटू शकता असा तो मेसेज होता पहिल्या आठवड्यात शंभर दीडशे रिस्पॉन्स आले आणि बाय द मंथ ऑफ फर्स्ट एंड पहिल्या मंथच्या शेवटीपर्यंत साडेसहा हजार लोकांनी फोन केले आणि आमचं समज असं होतं की हा फक्त मुद्दा अर्बन आहे अर्बन नव्हता रुरल पण होता हा समज आमचा होता की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मुद्दा आहे आणि हिंजवडीत ना तर खूप फोन येतील प्रत्यक्ष तसं नव्हतं बारशी बीड पासून कोल्हापूर पासून सगळीकडून फोन आलेले होते लोकांनी व्हॉट्सअप वर फक्त फॉरवर्ड केलं की तुम्हाला शंका तुम्हाला त्रास होतोय अस्वस्थ वाटतंय तुम्हाला बोलायला कोण नाही तुम्ही फोन करा तुमचं माणसं समाधान कन्सल्टंट अगदी पहिल्यांदा असं ठरवलं की दोन तीन हेल्पलाईन पुरेसे असतील प्रत्यक्ष त्या पंधरा हेल्पलाईन सुरू करावं लागल्या आणि पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये साधारण पंचवीस हजार लोकांनी त्याला फोन केले यांच्या प्रत्येकाचा डेटा जो आम्ही स्टडी करायला लागलो त्याला लक्षात आलं की हा एज ग्रुप व्हॅली आहे हे सगळे समज त्यातनं पोटे पडले की तरुणांनाच फक्त त्रास आहे असं काही नव्हतं लहान मुलांना त्रास होता मूल झाले म्हणून आईला त्रास होता कोविडच्या काळात झालाय मला मूल आता याचं काय करू आणि अगदी सिनियर सिटीजन होतं की मला कोणच नाही आहे म्हणजे माझ्याकडे पैसे आहेत सगळे आहेत पण माझ्याकडे आता कोण नाही आहे बोलायला मग आम्ही या मुवमेंटला एक संघटित सोडून दिलं आणि पेपर काढणं बातम्या लिहिणं हे काम सुरू जसं आहे तसं जसा आता उल्लेख केला अभिजित सरांचं आग्रह होतं की तुम्ही पत्रकारिता आता एकोणीसशे बत्तीसला सकाळ सुरू झाला तशी करून उपयोगी होणार नाही तुम्हाला आता ऍक्टिव्हिजमच्या बाजूनं जावं लागेल ऍक्टिव्हिजम म्हणून उतरावं लागेल आणि ती मुवमेंट म्हणून आम्ही हातात घेतली आणि छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात केली की आम्ही डब्ल्यू एआय आय टी एक शॉर्ट फॉर्म तयार करा जो लोकांना सोपा जातो आणि कंपन्यांना कन्सल्टेशन करायला सुरुवात केली तुमच्या कंपन्यांमधले एम्प्लॉई चांगले कसे राहावे मेंटल त्यांना थेरपीची कशी आवश्यकता आहे आपल्याकडे अगदी दहा वर्षापर्यंत बर्वे सरांशी बोलताना काय हा त्यांच्या लेख वाचताना सुद्धा येतो दहा वर्षापूर्वी आपल्याकडे सायकॅट्रिस्ट करताना म्हणजे प्रॉब्लेम आहे काहीतरी आपल्यालाच असा आपला समज होता आता तसं नाहीये म्हणजे पुण्यामध्ये मी विद्यार्थी बापट सरांसोबत बऱ्याचदा बोलत असतो तर सायकॅट्रिस्ट कडे जाणं हे आता अर्बन एरियात तरी किमान ऍक्सेप्टेबल झालेलं आहे नाहीतर ज्यावेळी मी पत्रकार तर सुरू केली वेळ लागला अशा अर्थानं आपण एकमेकांशी बोलायचो की अर्धी त्याला आता सायकॅट्रिस्ट कडे दाखवावं लागेल आणि तिथून आता आपला प्रवास किमान एका प्रगल्भतेकडे झाला आहे तो खरं अजूनही आपण आपल्या एकूण अचिव्हमेंटच्या टप्प्याच्या दहा पंधरा टक्के जाऊन एम्प्लॉयमेंट सेमिनार घेणं वर्कशॉप घेणं अशा छोट्या छोट्या उपक्रमातून सुरुवात होत त्यातून स्वास्थ्य संकल्पनेचा पुढं एक उगम झाला की मेंटल हेल्थ ही फक्त फिजिक आपण हेल्थच बोलतो तरी मेंटल आणि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ स्पिरिच्युअल हेल्थ असे चार प्रकारांना विचार केला पाहिजे असं आमच्या सगळ्या डिस्कशनमधून समोर आलं माणसं म्हणजे फक्त व्यायाम कर जिम मध्ये जा त्यांना काय होतं का त्यांना होत नाही मग त्याला काय करायला पाहिजे त्यांना योगासनांकडे जायला पाहिजे त्यांना मेडिटेशन कडे जायला पाहिजे स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे धर्म धार्मिकता असा एक समाज असतो त्याच्या पलीकडे स्पिरिच्युअलिटी खूप आहे तिथं जायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इमोशनल हेल्थ आहे आपल्याला म्हणजे चांगलं गाणं ऐकणं चांगलं कविता ऐकणं चांगली कविता वाचणं पुस्तक वाचलं पाहिजे आणि या सगळ्याची सुरुवात म्हणून स्वास्थ्य आयोजित केलं जे आम्हाला खूप जणांनी विचारलं की राशीद खान आणि श्री एम आणि कुमार विश्वास आणि म्युझिक काय म्हणजे तुम्ही नेमकं काय करत आहे तर हा त्याचा हेतू होता आणि जसं आम्ही बातम्यांमधनं एक्सप्लेन करायला सुरुवात झाली तसं मला सांगायला खूप आनंद होतो की पुण्यामध्ये अठरा हजार लोकांनी त्याच्यात भाग घेतला जे आजपासून सुरू होते आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याच्यात सहभाग एक शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि थांबतो ही सगळी सुरुवात करताना 
ज्यांना अभिजित सर माहिती आहेत की कुठलीच रन करताना पहिल्या तुमच्यापासून करा हा आग्रह असतो आम्ही दोन वर्ष झाले मॅरेथॉन अरेंज करतो मॅरेथॉनच्या वर्षी तिसरं वर्ष होतं पहिल्या वर्षी मॅरेथॉन अरेंज करताना आम्ही सगळे स्टेज वर राहून लोकांना पाहायला प्रोत्साहन दिलं दुसऱ्या वर्षी ते दुसऱ्या वर्षी परिस्थिती तशीच राहील तिसऱ्या वर्षी त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जर पळणार नसेल तर मॅरेथॉन आपण बंद करू आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की आम्ही साडेसातशे लोक मॅरेथॉन मध्ये भाग घेऊ शकलो एका वर्षात तयारी करून सकाळमध्ये त्याच्यामध्ये बर्वेसरांसारख्या लोकांचा खूप मोठा वाटा होता कारण रनिंग करणं पळणं हे काही पत्रकार झाल्यानंतर किंवा पत्रकारिता झाल्यानंतर मीडियामध्ये आल्यानंतर शांत बसणं टीव्हीवर वाचन देणं असा उद्योग खूप चालतो प्रत्यक्ष आम्हाला ग्राउंडवर उतरून रनिंग करणं आणि आमचं रोज किती रनिंग केलं हे व्हॉट्सअप ग्रुपवर कम्पल्सरी अपडेट ऍपवर अपडेट करणं आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट करणं या सगळ्या रिगल स्टेडिंगचा फायदा झाला की साडेसातशे लोक स्वतःहून रनिंग मध्ये उतर आमच्या ज्यांना एक दीड किलोमीटर चालणं हा सुद्धा प्रचंड व्यायाम वाटायचा ती लोक दहा दहा किलोमीटर रनिंग करायला एक वर्षाचे ट्रेनिंग त्याच्यात सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग पण आम्ही घेतलं आम्ही कन्सल्टंट बरोबर सायकॅट्रिस्ट कन्सल्टंट बरोबर बोललो एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग काय असतं त्याच्या संदर्भात बोललो आणि मग हे सगळं करताना हे सगळं आपण मोठ्या लोकांपर्यंत घेऊन गेलं पाहिजे मोठ्या समाजापर्यंत घेऊन गेलं पाहिजे त्यातून स्वास्थ्यची सुरुवात झाली आणि त्याचं पहिलं सेशन आज आपल्या इथं होतं मला एम सी सी आय बरोबरचं पहिलं सेशन हे सगळ्यात आनंद होतो कारण पुण्याच्या प्रत्येक डेव्हलपमेंटमध्ये एम सी सी आयचा खूप मोठा रोल आहे तो उल्लेख चौतीस साल जर जसा केला की एखादी संस्था अठ्ठ्याऐंशी वर्ष राहतील उद्योजकांची संघटना राहते ती फक्त उद्योजकांची असली तर इतकी वर्ष कधीच टिकली नाही या लोकांची संघटना या शहरानं या राज्याला आणि देशाला जे जे दिले त्याची सुरुवात एम सी सी आय मध्ये पाहिजे आणि अशा संस्थेमध्ये पहिला उपक्रम होतो याचा मला खूप आनंद होतो मी सकाळच्या वतीनं आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि परदेशांसाठी थांबतो थँक्यू नमस्कार मित्र गुड मॉर्निंग नवीन भाषा तयार झालेली आहे मराठी की इंग्लिश आता त्याला इंग्लिश असं म्हणतात पूर्वी आता फक्त हेडगुजरी म्हटलेलं आहे आता त्याला आपण इंग्लिश म्हणतो कारण इन्क्लुसिव्हनेस हा भारताचा स्वभाव आहे म्हणजे भाषेत असो खाण्यापिण्यात असो व्यवहारात असो कशातही असो इन्क्लुसिव्हनेस टॉलरन्स हा आपला फॉर मार्क आहे आणि त्यानुसारच हा इंग्लिश शब्द आला आहे असं मला वाटतं खूप मोठी जबाबदारी आज माझ्या मी दिलेली आहे कारण विषय म्हटलं तर अतिशय गंभीर आहे पण खूप साधा पण आहे सतराशे पासष्ट साली पहिली कोल रेव्होल्युशन झाली त्याच्यानंतर सतराशे सत्तर मध्ये शंभर वर्षानंतर दुसरी रेव्होल्युशन झाली स्टीम रेव्होल्युशन इलेक्ट्रिसिटी रेव्होल्युशन इंटरनेटची इंडस्ट्रीयल रेव्होल्युशन फोर ही दोन वेळा अशी मानली जाते पण इंडस्ट्रीयल रेव्होल्युशन फोर ज्यामध्ये कल्पना नव्हती की जस्ट वीस वर्षानंतर या रिव्होल्युशनचे सगळे विचार उलटे पायटे करून टाकणारी जगाला भेदरवून टाकणारी जगव्यापी वाईट अर्थाने वसुधैव कुटुंबकम असणारी एक साथ येईल कोविड आणि सगळे फासे उलटे पडले विचारांची दिशा बदले बदले कुटुंबाची रचना बदले माणसे एकमेकांची वेगळ्या प्रकारे रिलेट करायला लागतील संदर्भ आणि संबंध तपासून बघायला लागतील स्वतःचा कधी नव्हे इतका विचार करायला लागतील आणि हा स्वतःचा विचार करत असताना मला काय होत आहे याच्यावर इतरांना माझ्यामुळे काय होत आहे आणि इतरांच्यामुळे मला काय होत आहे या गोष्टीची जे कनेक्टिव्हिटी आहे हा जो इन्क्लुझिव्हनेस अचानक तयार झाला त्याने आपण हादरून गेलो मला आठवत दोन हजार वीस साली ट्वेंटी 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 सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी मध्ये माझी जर पहिली केस आली ते सात वर्षाचे मुलीचे आई वडील घेऊन आले होते जेव्हा कोविड कोरोना असं फक्त कोणीतरी म्हणताय कोणतरी बोलताय असं होत ते सात वर्षाच्या मुलींनी सेन्स केलं ती म्हणाली 
मला आता शाळेत जायची भीती वाटते मी शाळेत जाणार नाही कारण तिकडे कोरोना असतो आई वडिलांना कोरोना माहिती नव्हतं पण तिला भीती आणि तिने ठार भूमिका घेतली आई वडिलांनी नेहमीप्रमाणे आता हत्या उचललं पण आता तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे स्टिग्माचा काळ मागे पडला आणि अवेअरनेसचा काळ आला काहीतरी मानसिक प्रॉब्लेम आहे तर सुरूही आपण कोरोना वगैरे काही नसतं हे तिला समजवा तेव्हा मी त्या मुलीला सांगितलं बाळा तू बाहेर थांब की आई वडिलांची आधी बोलतो कोरोना आहे तुम्हाला ठाऊक नाही तुमच्या मुलीला ठाऊक आहे आणि ती जर शाळेत जात नसेल तर ती तुमच्यापेक्षा शाळणी आहे थांबा कन्व्हिन्स करायला त्याने वेळ लागला पण अक्षरशः एक दोन आठवड्यातच त्यांचं ब्लास्ट आणि मग शाळेत कस पाठवायचं शाळेत जायचं की नाही शाळा हवी की नको शाळेची गरजच आहे का इथपासून सगळ्या विचारांची चर्चा व्हायला लागली आणि सगळं मला वाटतं की मानसिक विश्व सगळ्या जगाच उत्थापादक झाले ढवळून निघाल प्रत्येक श्वासाला महत्व आलं मी हा श्वास घेतो आहे त्यातनं काय आज जात आहे याचा पण मी विचार करत नव्हतो पोलिशी पलीकडे जाऊन आणि यांनी एक मोठा धक्का दिलाय आणि या धक्क्यातनं आपण सावरलं पाहिजे धक्क्यातनं सावरण्याची ही वेळ आहे असं म्हटलं जातं की दोन हजार आठ साली जेव्हा मोठी उलथा मदत झाली आर्थिक विश्वामध्ये मोठ्या मोठ्या कंपन्या बंद पडल्या काय झालं तुम्हाला सांगायला नको त्याच्यानंतर सगळ्या अर्थपंडितांनी असं सांगितलं की आता जेव्हा ही अर्थव्यवस्था सुरळीत होईल तेव्हा आपण परत दोन हजार आठ साली जसे होतो त्या लेवलला आपण जाऊ असं समजू नका आणि त्यांनी नवीन शब्द दिला न्यू नॉर्मल म्हणजे काय तर पॅरेडम शिफ्ट आहे खूप मोठा जगण्याचा शिकण्याचा स्वतःशी विचार करण्याचा हा मोठा पॅरेडम शिफ्ट आहे ऑनलाईन म्हणजे काय ऑफलाईन काय आता मला फोन येतात सर ऑफलाईन कि ऑनलाईन शब्द अपरिचित होते मला कधीही कल्पना नव्हती की आपण फक्त बॉक्सर बनून वरती शर्ट बनून आपण लोकांचे बोलू शकू म्हणजे खूप केलं मी म्हणतात त्याप्रमाणे हजारो लोकांचे संपर्क साधला या माध्यमातून जवळ जवळ चारशेच्या वरती मी व्हिडिओ रेकॉर्ड केले फक्त लोकांना सांगण्याकरता की करोना हा जर एक व्हायरस आहे त्याच्यापेक्षा जास्त भयंकर व्हायरस हा करोनाच्या भीतीचा आहे आणि जसा कोरोना हा कॉन्टेजियस आहे संसर्गजन्य आहे त्याच्यापेक्षा अनेक पटीनं जास्त करोनाची भीती हा मोठा व्हायरस आहे जो नकळत तुम्हाला तुमच्या मनात शिरतो यातनं बाहेर कस पडायचं इथं वास्तव आहे न्यू नॉर्मल काय काय डेफिनेशन करायची असं आपण विचार करायला लागल्यानंतर आपण नेहमीच मागे मागे जातो याचा सर मागे त्याप्रमाणे शोध घेतो या मातीतून काय उगवलं आहे या जमिनीत काय उगवलं आहे कोणतं तत्वज्ञान उगवलं आहे कोणती भाषा निर्माण झाली आहे कोणता विचार निर्माण झाला आहे आज करोना आला आज कोविड आला तर या पूर्वी साथी आल्याच नव्हत्या का आल्या होत्या आणि ते यापेक्षाही भयंकर होत्या पण तेव्हा लोकांनी त्याला तोंड कस दिलं एकूणच जगामध्ये जी अव्यवस्था असते त्याला तोंड देण्याकरता माणसाकडे काय आहे हा पहिला प्रश्न भारताने विचारला भारत निमित्त विचारला गेला सगळ्या जगाला नियंत्र्याला हाक मारून हो मी 
कोण आहे हु एम आय वॉट एम आय हाऊ एम आय वेअर एम आय वाय एम आय इतके प्रश्न इतन विचारले गेले कि या जगामध्ये माणूस म्हणून तुझ स्थान काय आहे आणि माणूस जर विचार करायला लागला तर त्याच्या लक्षात आलं की वी आर एट ग्रेट डिसअपॉइंटेज आपण नुकतेच झाडावरनं खाली उतरलो होतो दोन पायाने चालायला लागलो मोठी किंमत द्यावी लागली आपल्याला त्याच्यात चार पायाने चालणाऱ्या श्वापदांचं जीवन आपल्यापेक्षा सोपं असत धावता येतं पटपट झाडावर चढता येत चतुष्पादांच्या मादीच बाळणपण सोपं असत स्त्रीच बाळणपण अतिशय कठीण आहे ती भोगते स्त्री ती स्त्री भोगते सहा ते आठ महिने सहा ते सात आठवडे बाळ आईला ओळखतही नाही आणि तरी ती आई त्या बाळाच संगोपन करते हे माणसाचं वैशिष्ट्य आपल्याला कळत गेलं कि या मानवी जातीमध्ये असं काहीतरी वैविध्य आहे अशी काहीतरी खुबी आहे निसर्गाने निर्माण केलेली कि त्या माणसाला मुंगी इतकी चावण्याची पण ताकद नाही हरणासारखं पळता येत नाही सिंहासारखी आया नाही वाघासारखी डरकाळी नाही हत्तीसारखी शक्ती नाही पण सगळ्यात जास्त महत्वाची काय दिली असेल गोष्ट तर माणसाला त्याचा त्यांनी मेंदू दिला काय करून दिला तुम्ही म्हणाले कुठे फेरे आणि कुठे जातोय मुद्दा हा आहे ह्या न्यू नॉर्मल शोधायचं आणि न्यू नॉर्मल निर्माण होण्यामधल्या अडचणी काय ही जी भीतीची लाट आलेली आहे आणि जी अस्वास्थ्याची लाट आलेली आहे प्रचंड प्रमाणात सगळ्या जगात याला मानसशास्त्रांनी नाव दिलं याला म्हणतात इमोशनल हायजॅक इमोशनल हायजॅक म्हणजे काय इथे बसलेल्या प्रत्येक माणसाने कधी ना कधीतरी इमोशनल हायजॅक एक्सपिरियन्स केलेलंच आहे भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायात विषाद योगामध्ये अर्जुन म्हणतो सिनंती मग गात्र आणि मुकुंद परिशुष्य मला कळत नाहीये काय करू अरे भल्या माणसा तू ठरवून हे आलास युद्ध करायला आणि आता या क्षणी म्हणतोयस माझे हात पाय वळून गेले गांधी व संस्कृत येत असतात हा हात पाय वळून पडताय धनुष्य आणि मला विचारतोस काय करू इमोशनल हायजॅक मित्र हो समजत नाही मी काय भावना आपल्या जितकी शक्ती देतात तितकीच आपली मती कुंठित कर आणि ही गोष्ट आजच्या जगातला एक भला मोठा शाप बसली आणि कोविडने ते अधूक म्हणजे फॉन्ट साईज खूप लोक मला विचारायचे कोविडने काय झालंय मी सांगायचो आपण वाचतो फॉन्ट साईज दहा बारा असतो वय वाढलं की सोळा लागतो आता फॉन्ट साईज फक्त बहात्तर पंच्याहत्तर शंभर झालाय एका पानावर एकच अक्षर आहे पण फॉन्ट तेच आहे हो फॉन्ट बदललेले नाही ते अंडरलाईन झालंय इटालिक झालंय बोर्ड झालंय सगळं झालंय भीती मोठी झालेली आहे आणि या भीतीने हायजॅक केलं आपल्याला समजेल असं झालं म्हणजे काय झालं तर ही भीती आपल्या विचारी मनावर विवेकी मना आपल्या थ्री फ्रॉन्ट यू कॉन्टेक्स करती जो कोणत्याही प्राण्याला नाही आपल्या माहिती माकडाचा जबडा मोठा असतो पुढे येतो निसर्गाने तो आठ अक्कर लाईन मी पुढे आणतो हेअर लाईन माकडाची खाली असते माझी हेअर लाईन मला माहित नाही पुढे ही जागा करून दिली थ्री फ्रॉन्ट यू कॉन्टेक्स ला आणि इमोशनल हायजॅक मी ती बळकावली एनकोरेजमेंट केली बाउंड्रीज संपल्या आणि भीती म्हणते मी सांगते तस कर घाबरून जा आणि आपण घाबरतो फिरत 
brings people together. But they flock together. So, Samaj Hot Nay. So, Ekasan the Samaj Hot. So, Zama Hot. He Gandhi Hot. They flock together. They are frozen together. This is the effect of fear. And he had fear of us, no? But Chow Kanis. And if fear he put the acre and he won an eye. After three Malak Tapamani, the fear of the dead lady estate, Swatacha Zemanichi. या भीती मध्ये असते दुसऱ्याला मारण्याची शक्ती देखील कारण जो खून करतो तो मुळात घाबरलेला असतो जगायला पायदर स्वतःला तरी मारतो नाही तर दुसऱ्याला तरी मारतो बोलत आता तरी इतकं दिसतंय लोक फोन करतात विचारतात की असं का होतंय सिस एज ऑफ फिअर आयदर मी स्वतःला गोळी घेऊ नये नाही तर दुसऱ्याला गोळी एसेन्शियली इमोशनल हॅच And we would look at money, we become flocks. We just become a zama. We lose identity. We lose leadership. We lose sense. Frozen. And he had to not tell him I don't know. He had to stream a letter to come with a chair. But he put a shelly about a jet. भांडा मुंबईत राहतो रोटरी प्रवास करतो सगळी मंडळी याच्यावरच होत असतात स्पेस एनक्रोचमेंट चौथी सीट कोणाची दुसरी तिसरी सोडून त्यामुळे हे जे हे जे जाणीव आहे की हे जागवलं पाहिजे त्याच्याऐवजी आपण रोबो झाले आपण नागरिक माणस इन्स्टंट का तसं म्हणाले इन्स्टंट का Instant is machine. Instant is internet. Instant is not human being. We are not used to instantness. Aplar the sabay nahi hai techi. Aplar nahi sabi subhav nahi hai. Apan watch paane ni maan sabo. Nau mahine sthi garbha baalat te pota. Apan watch paato baal kadhi hui. Apan watch paato ghar kadhi hui. Apan watch paato lana cha mokha kadhi hui. फिल्टर कॉफी रात्री ठेवावी लागते बाळा त्याचे ते डिकॉक्शन असं दाबून दाबून घालतात आणि मग थेट थेट पडत दुसऱ्या दिवशी त्याची कॉफीची लज्जत मस्त असते त्याचीच लागते आणि हे आपल्याला सगळीकडे दिसत जंक फूड मध्ये दिसत वजन वाढलेलं दिसत प्रचंड प्रमाणात तरुण पिढीच कारण तिथेच बसायचं खुर्ची अशी झलते इकडनंच माग व्हायचं तो विचार वजन कमी कोणाचं होत असेल ना तर ते धावपळ करणारे त्या खूपस जो पटापट बनवून देतो आणि तो घेऊन येतो मुलगा त्या स्विगी किंवा काय याच्यावर झोमॅटो वर आणि हा मुलगा छोटो दोन मिनिट देत तुला जाईल तिथे बसून खातो आणि फक्त वजन वाढत म्हणतो तुम्ही व्यायाम करता का त्यांच्या फक्त या बोटांच व्यायाम अंगठ्याच व्यायाम स्वास्थ्य खूप महत्वाच आहे या सगळ्यावरती एक उपाय आहे सगळ्यावरती आपण काहीतरी मार्ग शोधू शकतो मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे मार्ग 
मशीन लर्निंग मध्ये अजून प्रश्न मॉरॅलिटीच आहे बिहेवियरच प्रिडिक्शन आहे पॅटर्न कळत आहे पण माइंड कळत नाही कॉन्शियसनेस नाही आहे जाणीव नाही आहे की मी मशीन आहे माणसाला जाणीव आहे की माणूस आहे आणि हे माणूस पण जागवणार म्हणजे अवेअरनेस म्हणजे आपल्या भूमीत न आलेलं दोन हजार सहाशे वर्षापूर्वी बुद्धांनी त्याला संवास पण आपल्याकडे जस योगासन योगा योगाभ्यास योगशास्त्र सांख्य तत्वज्ञान त्या योगाला जेव्हा योगा असणार वाय ओ जी ए तेव्हा मी योगा करतो योग नाही करत मी योगा करतो ठीक आहे ब्रँड चांगला आहे पॅकेजिंग चांगलं केलंय गॅगोर अटॅक त्यामुळे संभासाठी गेलं अमेरिकेत आणि त्याने माइक्रोनेस करून पाठवून दिलं आपल्याला बट वॉट इट रिअली डज इट डोन्ट स्टॅम्प द इमोशनल हॅजॅक डोन्ट स्टॅम्प द इमोशनल हॅजॅक अनेक डेला नावचा जो छोटासा अवयव आहे त्याला म्हणतो शांत हो बाया एवढी घाई करू नकोस त्या प्री फ्रॉन्ट कॉटेक्स ला मोकळ्या सोड त्याने खूप प्रगती केली आहे आणि पुढे करू शकेल म्हणून माणस माकडाचा माणूस माणूस झालाय माणसाच माकड नाही करायचंय तर ही जी विद्या आहे अवेअरनेस जाणीवेची ती आपल्याला जागो झाली दिसते ही आपल्याला सतत दिसते आपल्या संस्कृतीमध्ये आपल्या स्पिरिच्युअल्स मध्ये आपल्या वाङ्मयामध्ये पण सगळ्या ठिकाणी हेच सांगितलेलं आहे की स्थिरता हवी तुम्ही नमाज पडा प्रेयर घ्या रोजरी वापरा काही करा पण शांत राहा शांत राहा श्वासावर लक्ष केंद्रित करा आणि खूप महत्वाची गोष्ट कृतज्ञ राहा ग्रेटफुल राहा मला भीती वाटते कशाची कृतज्ञतेच्या विरुद्ध अर्थाचा जो शब्द आहे एंटायटनमेंट या गोष्टीची एंटायटनमेंट इज डिमांड कृतज्ञता इज बी नोईंग वॉट आय हॅव इंटरटेनमेंट डिमांड्स इज येस यू हॅव हा ग्रेटफुलनेस या माइंडफुलनेस मध्ये आहे मी उभा आहे माझ्या मागे प्रचंड परंपरा आहे मानवी इतिहासाची मानवी वंशाची आणि त्यांनी मला शिकवलं तेव्हा हा ग्रेटफुलनेस जो आहे कंपॅशन आहे खूप मोठे शब्द विस्टम आहे प्रज्ञा करुणा शांती आणि टॉलरन्स हा जो सगळा भावनांचा बोल चाललेला असतो त्या श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतो तान तितिक्ष स्वभारत तो म्हणतो की असं होत सहन कर माणूस आहेस ना सहन करावं लागणार तुला दीर्घ सोडू नकोस दीर्घ तान तितिक्ष स्वभारत शहाणा असशील तर मी प्रज्ञा आहे आणि आपल्याला प्रज्ञेची गरज आहे आपल्याकडे नॉलेज खूप आहे माहिती खूप आहे प्रज्ञा ही उपजत आहे इंटुटिव्ह आहे आपली स्वतःची मानवी वंशाची आहे खूप आतून आलेली आहे इंट्युशन आहे त्यांनी खूप काही आपण प्रश्न सुटू शकतो त्याच्याकरता जे मानव्य माणूस म्हणून आपण जगतो आपण त्याचा कॉल घ्यायचा आहे त्याची जाणीव ठेवायची आणि त्याच्याकरता खरं काही करायची गरज नाही छोटीशी गोष्ट आहे 
माइंडफुलनेस अमेरिकेमध्ये एक छोटस नवीन गमत केली आहे त्याला ते म्हणतात मॅकडोनलायझेशन ऑफ माइंडफुलनेस मॅकडोनलायझेशन स्टँडर्डायझेशन त्या बनवरती फक्त सदतीसच दिवस असतात म्हणे मोजून एक करी पण म्हणत स्टँडर्डायझेशन आणि त्यांनी सांगितलं तुमची तुम्हाला जर शांत व्हायचं असेल तुम्हाला प्रज्ञा जागृत करायची असेल टॉलरन्स हवा असेल कृतज्ञता हवी असेल इमोशनल हायजेक थांबवायचं असेल तर ती शक्ती तुमच्याकडे आहे तुम्हाला ती माहीत नाहीये अँड दॅट इज सिम्पल ब्रिदिंग कबीरच्या एका दोघात ते म्हणतात कि जर अख्खा पाषाण खोदून जर मला देह मिळाला तर मी पाषाण खोदायला तयार आहे पण खात्री नाहीये वेळ तर माझा विश्वास पाषाणावर नाही माझा विश्वास माझ्यावर आहे आणि माझ्या श्वासावर आहे तर तो श्वास आहे तो खरोखरचा आपला अखेरपर्यंत साथ करणारा एकमेव मित्र आहे तो म्हणजे आपला श्वास आणि एका श्वासाचे अंतर परिणामही पण म्हटलेलं आहे एका श्वासाचे अंतर जीवन आणि मरणामध्ये फक्त एका श्वासाचे आणि माइंडफुलनेस हेच शिकवतो आपल्याला की बी अवेअर ऑफ युअर ब्रेथ मी थोडा दोन मिनिटाचं वेळ दिलो कारण मला एक डॉक्टर आहे सायकॅट्रिस्ट मध्ये नुसतं श्वासावरती माझ्या स्पिरिच्युअलिटीकडे गोष्ट घेऊन जायची नाही त्याची ठाऊक नसेल इकडे मेडिकल प्रोफेशन कमी असते पण एक सिक्रेट सांगतोय आपल्याला श्वास घ्यायला सगळे सांगतात माझे गुरु मला फोन करून विचारतात श्वास घेतलास का आज डोंट फरगेट टू ब्रीद डोंट फरगेट टू ब्रीद छोट मेकॅनिझम सांग श्वास ही अत्यंत सहजपणे घडणारी ऑलमोस्ट यांत्रिक वाटणारी शरीरातली एक क्रिया आहे परंतु आपल्याला ठरवून नाही की त्या शारीरिक क्रियेमध्ये मेंदूच प्रचंड मोठं मेकॅनिझम आहे आपल्या मज्जा संस्थेचं प्रचंड मेकॅनिझम आहे त्याला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम असं म्हणतात ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्पथेटिक आणि पॅरिसम दोन सिस्टम सिम्पथेटिकचा सिम्पथेशी संबंध नाही आहे पण एक्सायटेटरी असते एक म्हणजे एक्साइट करते आणि एक शांत करते एक्साइटेटरी लिमिटेड आपण झोपतो तेव्हा एक्साइटेटिक सिस्टम शांत होते आणि लिमिटेड सिस्टम स्ट्रॉंग होते म्हणून रात्री रोडही बघायचा आहे तर ती एक्साइटेटेड सिस्टम आणि इनिमेटेड सिस्टम म्हणजे सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पथेटिक सिस्टम काय निसर्गाची कमाई आहे बघा आपण श्वास घेतो तो सिम्पथेटिक सिस्टम आणि श्वास सोडतो पॅरासिम्पथेटिक सिस्टम काही सेकंदात एसी डीसी करंट आहे एसी करंट आहे होतो एका क्षणा क्षणाच्या आत बदलते सिस्टम आणि सिम्पथेटिक कडनं पॅरासिम्पथेटिक कडे जात आणि पॅरासिम्पथेटिक म्हणजे काय सिम्पथेटिक तुम्हाला माहिती असेल स्ट्रेस मध्ये म्हणतात फाईट अँड फ्लाईट पळा पळून जा किंवा सामना काय दोन सिस्टम येतात फाईट ऑर फ्लाईट आणि पॅरासिम्पथेटिकला काय म्हणतात ठरवतोय तुम्हाला तुम्हाला कोणी सांगत नाही उच्छ्वास मध्ये उच्छ्वासामध्ये दोन शब्द आहेत उच्छ्वास म्हणतो काम अँड कनेक्ट इथे आहे फाईट किंवा फ्लाईट उच्छ्वास म्हणतो काम अँड कनेक्ट वेन बी ब्रीद आउट वेन बी ब्रीद आउट दे आर ऍक्च्युली कनेक्टिंग टू अवर सेल्स दे आर कामिंग अवर सेल्स का पण सगळी टॉक्सिन बाहेर पडत आहेत ना एव्हरीथिंग काम ऑन ठाऊक न होत ना काम अँड कनेक्ट आपल्याला स्ट्रेस शिकवतात त्या फक्त फ्लाईट फ्लाईट सांगतात पण पॅरासिम्पथेटिक सिस्टमच महत्व आहे काम अँड कनेक्ट अँड दॅट काम अँड कनेक्ट हे खूप महत्वाचं आहे इट मे जस्ट एक फ्यू सेकंड फ्यू मिनिट्स मे बी फाईव्ह ब्रेथ बट अ लॉंग एक्सटेंडेड breathe out has power to come and connect 
and reducing your emotional hijack. Rongoi pokhun dekha tha. Ultimately, kya hai? You want to be patient. Your tolerance by ji, view by ji, chikati by ji, kudutneta by ji, connectivity by ji, compassion by ji. Kya ba? When you are calm, compassion is connection. Connection to self. Kahi kshan vichar mein to kahi kshan mein dat bhi saal se. Kahi kshan mein dat zara pan swatashi kare. And swatara vichar to bhi kuchhe re ta hai. प्राणापानवृत्वा सगळे प्रश्न सगळं सांगितल्यानंतर तसमात उद्दिष्ट कोणते घरी बसून नकोस कामाला लाग कामाला लाग तसमात उद्दिष्ट कोणते तरी सगळं आपल्याला लोकांच्या पर्यंत पोहोचवायचं तुमचं माध्यम आहे तुमचा सपोर्ट आहे तुम्ही सगळे मुली जमा झालेली आहे तुम्ही म्हणालात ते मला इतका आवडला शब्द दिस इज नॉट अ मोमेंट This is a movement. Mindfulness is a movement. मारे एक रिक्वेस्ट है मारे. Mindfulness में दिस सा मैराथन है ना? दिस एक ग्रुप जा है माइंडफुलनेस में दे. It is called mindful walk. Just be aware of your walk. Just imagine. उन्हें जब खड़े रस्ते आ बन रहा, शाम तक बनी मानसिक सेहत. प्रत्येक पावला सा तय ना जानी बने. निपाल उत्सव तो है. आनी खाली है. प्रत्येक श्वासपणी ती चालवतात माइंडफुल वॉक सगळं व्हिलेज सगळं गाव चालत अतिशय संतपणे सावकाश चाला असं नाही हळूहळू चाला असं नाही आपण यू कॅन अफोर्ड इट अवेअरनेस इज चाला माइंडफुल वॉक इज नॉट स्लो वॉक इट्स एन अवेअरनेस वॉक आनंद आहे मुंबईतल्या एका मोठ्या युनिव्हर्सिटीने एस एन डी टी युनिव्हर्सिटीने मला संधी दिली आम्ही तिथे एक माइंडफुलनेस सेंटर सुरू केलंय आत्मबोध नावाचं इच्छा अशी आहे की हा विचार सर्वत्र पोहोचावा सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि आपण अशी एक पुढे निर्माण करावी की जी हे सगळी आव्हानं झेलू शकेल एक श्लोक आहे साधू युवा अध्याय कहा आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठा तस्मान थोडक्यात सांगतो तसा माणूस हवा तो चांगला हवा युथफुल हवा अध्याय सुशिक्षित असावा आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठा ज्याचा आशेवर विश्वास आहे ज्याच्या मनात सदैव आशा आहे बलिष्ठा शरीर संपन्न आहे आणि दृढिष्ठा जो दृढ निश्चय आहे या माणसाकडे तुम्ही सगळं वित्त द्या 
सगळी जगात जगत जगाच व्यवहार सोपवा अशा पिढीकडे आणि तो जगात आनंद निर्माण करतो स एक मनुष्य आनंद तो जीवनात आनंद निर्माण करतो मला असं वाटतं मी थोडं ओव्हरसेप केलंय माझ्या मांडण्यामध्ये पण माई खातात आला की सुटत नाही थँक यू व्हेरी मच मी खूप शांतपणे ऐकून घेतलं माझी एक विनंती आहे की आपण सर्वांनी दोन मिनिटा करता शांतपणे स्थिरपणे श्वासाचा सर्वजण आहात तसे बसा आपण एक साधन ग्राउंडिंग म्हणतात तसं आपण करूया पाय जमिनीवर टेकलेले आहेत सगळ्या लक्ष सुद्धा पायाकडे ठेवूया हात स्थिर पायावर किंवा मांडीवर किंवा सगळं जग झोपलेलं आहे सगळं जग कुठे मला खाली ठाव मला फक्त माझा श्वास ठेवला आहे जो सहजपणे शरीरात येतो थांबतो आणि बाहेर येतो सगळ विश्वास सगळ विश्वास तुमचं शरीर पूर्णपणे स्थिर आहे पण फक्त मी आणि माझा श्वास भावना निर्माण होतात आणि आयुष्या होतात मला फक्त माझ्या श्वासाची जाणीव धन्यवाद मध्ये त्याचा प्रत्येक स्ट्रीम क्लिअरली ऐकू येतो तेवढा अदरवाइज येत नाही त्याच्यानंतर माझ्या तोंडातून जो शब्द बाहेर पडतोय गान गाण्याचा तो डायरेक्टली ऐकू येतो प्रेक्षकांमध्ये जो आवाज पोचतोय तो मॉनिटर मध्ये येत असतो आणि हे सगळे सेपरेटली ऐकू येतात इज दिस माइंडफुलनेस अगदी नक्कीच त्याचे पलीकडे जाऊन तुम्ही सगळं करत असताना विलक्षण आनंद तुमचा होणार असतो इतकंच काय की जे ऐकता आहे जे तुमच्या बरोबर साथ संगत करत आहे त्यांच्याविषयी तुमच्या मनामध्ये अपॉप जवळीक निर्माण त्यांच्याविषयी कृतज्ञता निर्माण खऱ्या खुऱ्या अर्थ आपण जर थँक्यू करायची जर फॉर्मल पण जाणवता आतून ते खूप सुंदर मुमेंट्स असतात पण असं आहे की हा अनुभव हा आपला रियाज आहे सर मी चोवीस तास नाही गाऊ शकत मला सर्जन म्हणतात की मी सर्जरी करतो तेव्हा मला असं बोलतो बरोबर म्हणा बाळा चोवीस तास नाही करू शकणार सर्जरी त्यामुळे 
तो अवेअरनेस ठीक पाहिजे त्यातन शिकायचं मी आता तुमच्याशी बोलत होतो माइंडफुल त्यातन शिकत असतो त्यामुळे यातन आपण एक्स्ट्रॅक्ट करतो आणि जगतो हे ट्रान्सलेशन आहे ना इकडलं तिकडे हे आपल्याला टिकवायचं असत नाही तर माहिती आपल्याला की गाणारे सगळेच कंपॅशन असतात असं नाही त्यामुळे याची जाणीव ठेवत मला असं वाटतं की सगळ्याच परफॉर्मिंग आर्ट्स आहेत त्यांना ही खूप मोठी सुंदर अशी देणगी आहे नृत्य करणारे गाणारे आहेत वाजवणारे आहेत फोक म्युझिक करणारे काय झुंदीत गात असतात खूप सुंदर चांगले लेखक आहेत कविता निर्माण करणारे खूप सुंदर आपण तर कलेला देवताच मानले ना जवळ एवढे सगळे माइंडफुल एक्सपिरियन्सेस आहेत फक्त ते आपल्याला त्याची जाणीव करून त्यातनं शिकून बोल नमस्कार डॉक्टर साहेब मला असा प्रश्न होता की माइंडफुलनेस मध्ये श्री प्रभू रामचंद्रांना वैराग्य आलं होत आणि अर्जुनालाही विषाद आला होता तर याच्यामध्ये नक्की फरक काय झाला माइंडफुलनेस म्हणजे दोघांच्या सीताहरणानंतरच त्यांचे जे अनुभव आहे ते खूप विशाल योगासारखे आहेत ते खूपसे तसे आहेत विरहाचे आहेत त्यांचं वैराग्य हे आपलं काम संपलं हे याच अर्जुनाचा विषाद जो आहे तो किंग कर्तव्य मूड आहे काम संपलेलं नाही त्याच तो हरवलाय आणि श्रीरामांना वाटत संपलोय त्यामुळे ह्याच्यात फरक आहे त्यामुळे ते एका क्षणी असा विचार करू शकतात की मी थांबतो आणि अर्जुन म्हणतो मी थांबलोय आता सुरू व्हायचं आहे त्यामुळे सुरू व्हायचंय करता माइंडफुल असेल पण निर्णय जो घेतला श्रीरामाने आणि अर्जुनाने श्रीकृष्णाने तो माइंडफुल I will share the practices which we are doing here in Tata Motors. Uh, so, a few slides are there. So, I will just go through. Uh, so, initially, if you know this, 8th October, uh, 10th October is celebrated as Mental Health Day. So, Tata Group actually initiated a program for Tata Group companies and different programs we have organized for our employees and their family members uh, on various topics. So, this is initiated by Tata Group. then uh, what happened we have started this employee assistance program and this eap program we had started in uh, just beginning of covid in 20 april 20 and uh, this is a uh, say free of cost counseling services to employees as well as their dependents it's a free of cost to dependents also and uh, there is a clause in the agreement that uh, it's a confidential services so the eap service provider is legally bound for providing this confidential services so you cannot divulge any information to our management hr medical department so free of cost uh, so this we have initiated in 20 april and if you see this data you see the counseling services were very high at 675 during the say 2021 later on it is reduced because of the uh, say uh, the covid cases have come down but definitely it has helped us then different programs also we had organized in last 3 years on different topics like uh, like the issues related to growing children elderly people so different topics uh, we have organized for the employees and their family members even the hr also uh, initiated with the help of uh, medical department uh, uh, say wellness month which was there in november again these are different topics even the we have this uh, programs by the counselors on the local language we have seven plants in the india so we have in sanand pantnagar jamshedpur seven plants are there so we had this program in marathi kannad hindi gujarati also so all topics were covered even the relaxation technique also uh, there was a program related to pregnancy also for the pregnant ladies which is uh, what is known as healthy maternity program which uh, we have already started in uh, 21 uh, then uh, these are again the induction program so this is in the induction program for the new joinees for the emotional well being so we develop a, a module on emotional well being 
and uh, we have uh, actually asked them to connect with the uh, our service provider. Content they don't need counseling services. They can visit their website also. That's a very good website is there, where different assessment tools are there related to happiness index is there. Uh, different assessment tools are there. Stress audit is there. So, uh, very good articles are there. It's not a copy paste from the internet. <coughs> It's a, it's a actually practical experience by the senior counselors or psychologists. Very good self-help uh, articles are there and uh, there are regular webinars, podcasts and uh, workshops are there, e-workshops. So employee or their dependents, they can access their website also. Then these uh, all these toll-free numbers are there for the service provider. So we have uh, put this in local language about the toll-free numbers of uh, one to one help. We have included the unions also. So union representative actually they are in close contact with the employees. So we had a session with unions also. Union representative they are aware of it. And in case of any difficulty, these employees sometimes they connect with the union representative. Post COVID, we floated one survey related to functional and emotional well-being. If you see this table, and almost 45 employees they were in the moderate to severe stress. So that survey we had taken out for the all COVID patients and we have provided the services to them uh, about one to one help also our services and obviously our organization they have given the support related to treatment, hospitalization, whatever support is required. Apart from that, uh, this emotional well-being related uh, services were provided to all such uh, employees, those who are in the moderate to severe stress. Vaccination as uh, all organization they have provided to the family members also. So free of cost vaccination provided to employees and dependent, even the contractual also. And uh, physical activity is a part of emotional well-being. So we are uh, regularly doing these uh, activities, uh, sports, a different type of sports they are being conducted or organized in the department or in the organization. And we have a health committee also in the various plants, seven plants are there. Our HR head is a mm -hmm. uh, say chairman of this health committee. So different issues related to health, canteen food is there or related to emotional well-being we discussed in this health committee. Then we have a policies related to say flexi work hour for working mothers and we have a volunteering policy also uh, at organization level. But there is a death benefit also. So in case of a death of an employee, the dependents they are eligible to get this uh, uh, say coverage, medical coverage till the his retirement age. So this we have extended to the employees. Then lights out. Lights out means uh, uh, you cannot, uh, this is advised by our uh, management not to have meeting after 6.30, not to have calls or meetings on the public holiday and uh, Sundays also. So this uh, we are uh, promoting this. Then uh, on-site visit of counselors now we have started after, after the COVID. So uh, then we have our internet portal also, very good portals we have uploaded related to stress, related to sleep disorders. So employee can access this portal and articles also. And we have this relaxation technique. Uh, so what is known as mental health ambassadors. So what we have done is we have identified few employees from different departments and we have actually trained them. So it's like a train, uh, train the trainers. So mental health ambassadors are there. Then we have this manager sensitization program. So early signs of mental illness. So we have re uh, received so many employees also in the early stage of uh, say mental uh, say illness like aloofness is there, not uh, working properly on the projects, anxiety, depression. So uh, these cases they are keep coming to us at the early stage and we are taking a uh, say corrective action like referred to uh, say psychiatrists or referred to counselors also. Then uh, this is about the beyond workplace like our topic is there today's topic what we are doing for the family members. So we have a Kala Sagar wing in Tata Motors, a very good, uh, say, uh, it's related to uh, different programs like music, art, uh, rangoli, painting. So these programs, they are being regularly organized for the family members also. And uh, if you see the, uh, we have the tracking club also, the photography club, so family members also can attend this program. So this is beyond workplace. And we had a very good, uh, say, wellness survey we have floated recently, uh, so two, three months. And uh, if you float this, uh, say, mental health related survey, probably employee will not respond. So what we have done is in a wellness survey, we have embedded five, six questions related to emotional well-being. 
and we have received a very good response whether it is related to sleep alcohol feeling anxious you are feeling lonely hopelessness so all these relationship with boss your family members so all these questions were embedded actually almost 30 40 questions were there so uh, now we are taking the corrective action on this so this is about and now a very good uh, this is what is known as return sick leave for 3 days and more you cannot directly join the company department so you have to come to the department medical department for taking the fitness so if you see this particular case uh, it's it's a from south we have gone through his document because he was on leave for i think 10 10 or 12 days so we found out that he's off alcohol since last two months so that we have captured and then we have uh, had a uh, say counseling session uh, with our counselor uh, it's a confidential we have a uh, it's isolated place in medical center where they can connect with the counselor uh, because he do not want to actually <coughs> include his family members uh, parents also uh, for whatever the uh, issues he is having uh, so very good counseling actually he cried three four times during that session and then the, i next day i receive a call from counselor that he is having a suicidal tendency also it's a it's not a very severe level but it's a mild to moderate level and then we connected with his department he has a problem related to his project work so that is sorted out so he is now very very happy he has given the feedback also so there is a individual session there is a group session also with the counselor i receive a very good feedback from our lucknow plant also there is some issue in the family uh, interpersonal issues and individual uh, employee had one session then they have a group session all family members were there with the counselor so very good feedback from our employees then what is known as early intervention strategy so uh, absenteeism so we are tracking the data of absenteeism why the people they are absent so uh, we are supporting them we are also actually monitoring the hospital admissions uh, so why they are admitted so in case of a cancer then we are providing them emotional well being related support then we have a health index what is known as a health index there's a 0 to 14 index is there different uh, say parameters are there related to tobacco body mass index illnesses blood uh, pressure diabetes sick leave so if the person is on sick leave or long sick leave then again the tracking is done and all for all these parameters we have a different initiatives then the, again absenteeism i have already uh, shared with you even the union leaders they actually come with us Uh, to inform that this person is absent then about this de addiction also we support uh, i remember one person our employee from mumbai he was there in the addiction center for 3 months so i was in touch with his mother his wife so very uh, means very well it is handled he was almost 3 months he was chronic alcoholic and uh, so we asked his mother and his uh, wife to change their locality residence we have changed we have changed his phone number contacts his close friends number deleted so he's not joined the normal duty now uh, now this admitted in tata memorial hospital so we supported him with the help of whatever help is required and the counseling support to the mother also and employee also this is a leadership involvement uh, for the family members also so all our seniors uh, they usually come to inaugurate such functions from the kala sagar group and uh, there is a what is known as rehabilitation so any case which is coming with a say recovering from the your know, mental disorders or any major illnesses like cancer is there so we we go through his job profile also we see whether he will be able to do his normal duty or not otherwise we rehabilitate him for few months few weeks we discuss with the supporting manager and we keep a watch also so this is about the rehabilitation medical insurance uh is uh, everything is covered even the all psychiatric illnesses anxiety depression psychosis pain everything is uh, is covered under insurance and what is known as lived experience so 43 such employees those who have recovered from the mental illness so we have requested them to actually share their experience and this is what is known as peer support group though uh, as we all know that is a social stigma so people they are not coming forward but definitely we are working on this lived experience concept then we have running the tobacco suggestion program also sir and the nicotine replacement therapy uh, we are giving the nicotine replacement therapy free of cost and you are aware that only behavioral therapy the you can stop smoking in 1 to 3% with only counseling 
but when you start with nicotine replacement therapy for three to four weeks, the success rate is almost 60 percent. So that we have started. The family members, there is a pan India say uh, health checkup facilities given to the family members through our group company Tata One Energy. We are also working on working on the ergonomics field. So where there is a different, uh, there is a Dalmia cell software is there. Okay, where we are assessing their work position also. That is what is known as Rula analysis. Uh, different programs they are being uh, carried out for uh, lady employees. Even the contractual sir, contractual employees we are covering. We have cost treatment, even they are covered under the employee assistance program. Mm -hmm. So they are not our permanent employees, but this facility is extended to contractual also. And we have a very good dashboard also where uh, the employee they can track the parameters also. So weight in last four years, blood pressure, cholesterol, and all parameters we have given the details of how can you improve that. So this dashboard is there. There is a health index uh, that I have already covered that. And we are already working on the pre-diabetes state of rating. This is health metrics for all departments. So can I ask you a question? Uh, so we are, we are this beautiful concept of health index. But I do not see uh, mental uh, health index. Yeah. Yeah. So mental health index is very difficult, difficult to put this anti indicators. People will not come forward and will not give a clear cut picture. Because these are the hard facts, blood pressure, sugar and everything. But in mental, there is no clear-cut indicator and the participation may be difficult because this is a almost 90, more than 90% employees data is with us. Yeah. But in mental, uh, I think sir will, yeah. sir will, yeah. sir will yeah. actually, yeah. <laughs> sir, so it's very difficult sir to have a <laughs> mental health indicator where you can find the impact of the program, it's difficult. Can we do some measurable sir? Yeah, it is. It's not that it's not possible to do that. You have to do it very smartly, like you said. You give it a different label. And what is currently done, is I think your well being should include, is known as uh, not just wellness, but positive psychology. Wherein, what can be checked is uh, you can have reverse coding and find out five factors positive psychology. How are you engaged in creating positive emotions? How much time do you spend in creating those emotions? Like sports gives me happiness. How much time do you spend? And not watching, play. <laughs> then relationship. How much time do you spend and what it gives you? Do you find that whatever that you are doing has meaning? Are you adding any meaning to yourself, to the organization, to your team? and what kind of accomplishments you have. So all are known as PADMA, positive emotions, engagement, relationships, meaning and accomplishments. So they are, they are measured on a spectrum. So very smartly, you get positives, you can also get negatives. I have not experienced yeah. positive emotions, that means perhaps I am on the negative side. Right. So it's a bit right. Yeah, it's a bit very, yeah. very, very useful. Very useful. And one step is how to uh, increase the positive emotions. So we will try to monitoring this uh, the prevalence of diabetes and hypertension in society as compared to our organization. And if you see the stress test uh, again, uh, so uh, for all high risk group employees, we are conducting the stress test. If you see the data, almost 18, 15 to 20, <coughs> they have undergone the angioplasty or bypass. So probably we may have actually prevented the life-threatening complications in this employees. And this is a health index, uh, we are monitoring for health index <coughs> every year for all plants. And this is about the tobacco, we had a very good session by Dr. Pinto from Hinduja Hospital about the nicotine replacement therapy. Then this, this is these programs we are organizing in the shop floor also. This is the program from counselor. And these are the nicotine replacement therapy. And this, these are the results, this still work in progress. The nicotine replacement therapy, almost 43 employees, they have stopped tobacco. So this, this program is still going on. And healthy diet is a part of emotional well-being. So this, this we are driving in our organization about the healthy eating, the different leaflets, calorie chart is there. And uh, this is weight management program. We are driving the WhatsApp group are there in both tobacco suggestion and weight management. 
and uh, the three kgs and more. Till this is continuous. Uh, so 37 employees, they were able to reduce weight. This is what is known as shifting mindset. The reward and recognition structure is finalized. And uh, this is what is the concept of change agent. So those who are able to reduce weight, those who are able to uh, stop tobacco. So that, that is what is known as change agent. And so we have requested them to share their experience, how they have uh, lost their weight or how they have stopped their tobacco. So this is a concept of change agent we have introduced. And this is the last slide about the financial wellness. So these programs, our HR is being organized. And uh, it's, a, it's a part of emotional well-being. So financial wellness about the investment and all details, they are being given to the employees also. Uh, so, and there is a last slide, a wellness manager to drive emotional well-being relative, related to uh, these drives. Uh, we have one post uh, created and there is one person who will look after the emotional well-being. Uh, so, thank you so much. Thank you. You also, you also make motors. <laughs> Apart from this, you also produce motors. Right. right. <laughs> <laughs> So it's, it's like we also made steel. Yeah, we also made steel. We presentation करते हैं, but we are in Jyotish. In fact, Jyotish, we करते हैं प्रोजेक्ट सामने जो प्रेजेंटेशन Jyotish join me अरे ये प्रोजेक्ट निकल नहीं सकेगा तो जब भी पुस्तक कोर्स कर भी लोगे या एका वाक्या मदे पुर्ण शेरीन में गुंडालो चुप्त करना है अली खरम तो गुंडालो की इच्छा आहे कन रिपिट करना त्या पॉइंट नहीं पक्त दोन प्रसंग तो मना सागाई चुप्त पहला प्रसंग आसा है कि कोविट चा कारत है कोविट मदे लोकला बेड मेलत होती बेड मेलत होती � चार जनरल की पैनल बोला लो तो अन्य अमी 24 बाय 7 जी कुछ भी आठ जनरल से लेकर रिलेटेड टू दिस अमी अवेलेबल बता सकते हैं अमी मदद करेगी अच्छा पर जनरल से एरेंज मत इक दो चीज सरकार ये साहब अस्तबल वाला फोन आना तो एक बार इस संगीत को मी या तो हमें ये मजे भाई को अभी कोविड पॉजिटिव आओ � मतलब तू तीसरा कैसा गया कोटलास तो उन्हें गया मुझे माइक्रो की ट्रीटमेंट्स आनी होती अब जब माइक्रो तो हॉस्पिटल होता है आता हमारे कोविड साल है अंते कोविड की ट्रीटमेंट करते हैं सो आई एम हियर लो के क्या है अच्छा नहीं उन्हें अच्छा ही है कि हमारे दोगल नहीं ताते नहीं ऑक्सीजन बेड पाएंगे � याला संगीत लगी जब डॉक्टर ला फोन कर तो तुला सजेशन दे पांच दाह मिनटा में तो माया करें मैसेज आ रहा कि तारा एक हॉस्पिटल पिंपरी ला आईडेंटिफाई किया मुझे पंचवीस किलोमीटर्स आई तो जिते होता थी तो तारा संगीत लगी ठीक है तुम्हें मुंह करा दिख रहे हो अरे मैं टेनिस खेला लगी हूँ दिन प्रसन्न नंतर वो रस्तों बोले लोग का लोग तोड़ करता है इतने बोले था सारे पढ़े साढ़े आठ रात रस्ता मतलब फोन आला जल्दी टीसीएस हैदराबाद बोलने था बॉस और जल्दी से जब आ रहे तो हम काम करेंगे क्योंकि माइको एक्सपायर है इसका बस लाइक रूम रात्ता बोल रहा होता तो कहाँ जाता तूने तो क्या हॉस्पिटल अरे दो गई एक एम्बुलेंस में चले होते थे एम्बुलेंस मदद के लिए अरे हाँ स्वतः ऑलमोस्ट कोमेटो चले गए एंड किन तला तब वेटिलेटर में चले गए तो मैं तब 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 हॉस्पिटल में तो बोल रहा था तो डॉक्टर देनी डॉक्टर शाम में होते थे ना संगीत में स्वतः तला सीपीआर दिया थी गेले नहीं होती तो उसके � पर जनी ये लामा सहन के लिए लामा मुझे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जनी लामा मुझे सहन के लिए ले और तुम ताकि कलिक से निवास साले होते जनी आप मुझे सरोज नहीं है तो वो गेले पड़ते तर ट्रॉमा कोमेडो दिखाए होता या तो ये एक उदाहरण है दूसरा जाए तो कोविड से उदाहरण नहीं है ये 
मेंटल इंग्लिश होता है ये मतलब कली जो जब भी तुझे स्पोर्ट लगा उसको अन्य रोज हमी बरो जब पूर्व सतत बरो काम कर रहा है उसको तो एक तो जैसे तरीके से इतना जो मजा बाइकोलर तो रश्मिला आम काम का एक प्रॉब्लम जाने में क्या ही बड़ा प्रॉब्लम तो जब बाइकोलर में अनेक वाले भेट रहे होते मैं मजे बाइकोलर वाले तेज दोगे थे ना मैं नोट सीहा बना मर दी इकड़ इकड़ फिरा ले रहे होते आई नो हर तो तेरे स अरे तेरे सोता है रूम में तो बंदे घूम गए थे ना दरवाजा ओढ़त नहीं है मैं बाहर है अरे तेरे तेरे ट्यूशन्स गए थे जर्मन चल तो तेरे ट्यूशन्स चल विद्यार्थी ने तेरे काल संगीत के उदय पर से यूँ होता तो मना तो तत्काल ही तुझे दर्द है पोस्ट में बिताया गयी तेरे गयी पोस्ट में � तब मैं मतलब पुलिस सेक्शन पर संबंध है तो तो तेज़ बोलो पुलिस सेक्शन ने बोलो किसी पहले रिपोर्ट किया था पुलिस ने बोलो क्यों नहीं बोलो पुलिस सेक्शन समोर दरवाजा खोला जाओ वर्ल्ड लाइन तक कई सीन ऐसे नहीं किया होता तो पुलिस सेक्शन समोर दरवाजा वर्ल्ड लाइन तक ती कंपलीटली ड्राइवरी ओल्ड � तना तुम्हारा भयंकर आधार आपसे शक्तो तो ये दोन प्रश्न का हमारा सवाल है जब भी स्वाइल आए शेयर दिस टू इंस्टेंसेस वी वांट टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस वी हैव अंडर समथिंग कॉल्ड एचएससी सो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वी हैव एन ऑफिसर व्हो इज रिस्पांसिबल फॉर एचएससी एंड देन दे ऑल दिस � for health, for example, the HSC officer is there, but the entire HR team is the safety officer and others. A similarly, a team on environment and a lot of things happen. But I will talk about health only today. And uh, yeah, under health, again, as Prashant said, no, as uh, whatever was covered, entire spectrum is covered. So one is preventive with the corrective health, which is the conventional things, and. Uh, the mental health part and also emergency services. So, we elaborate mechanism is available for this, all these areas. And coming to uh, some of the mental health uh, uh, challenges. See, we, our average age of our company is in 20s. So, whereas we have 6.5 lakh employees, the average age is very low. Worldwide, uh, sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> and particularly, I have to say that the BPO is a space. The teacher is very young and a mm -hmm. very dynamic crowd, <coughs> but uh, very vulnerable to self harm. And the teacher said that we have two services a one to one help. One to one help is a very professional service. Hundred counselors are there. They, you can uh, maintain confidentiality, reach out to them, and have conversations with them. But the beauty is that they also flag flag off potential self harm cases to us. So I myself was involved in couple of them. So the counselor clearly told that next ten hours are very sort of risky phase for this, this is a very high risk case and ensure that the person is not alone. That was such a timely advice and input that we ensured that no, we uh, sent a working person, told that you stop the work and go and just have a cup of coffee with that person, spend some time and uh, in the meantime we notified the family, uh, we arranged the company car and the family came and Escorted him back to Mumbai. Do you want to give advice? Jagdish, why do you talk about that? Why do you do that? Do that. Because you see the office before Corona. The message is that one employee, S3, which is an extreme building, is that you have to eat one cup of ice cream. So, you have to eat one cup of ice cream. So, you have to eat one cup of ice cream. So, you have to eat one cup of ice cream. So, you have to eat one cup of ice cream. 
आणि आईस्क्रीम संपवायचा एकटा उठायचा परत काउंटरला जाऊन आईस्क्रीम घेऊन येऊन तेरा आईस्क्रीम तिने एका बाजूने खाली होती हे कोणीतरी बघितलं कोणीतरी सांगितलं याच्यामध्ये कोणीतरी बघितलं म्हणजे कोणीतरी वर सेन्सिटिव्ह येणार टू नोट दिस अँड रिपोर्ट तर हे रिपोर्ट केलं गेलं मी आणखी माझे दोन कलेक्ट आम्ही पोहोचलो माहिती काढली तो एकटा राहत होता इथे झारखंडचा मुलगा होता त्याच्या कलिक्सशी बोललो त्याचा रूममेट कोण आहे तर आमच्या अपेक्षेप्रमाणे तो एकटा राहत होता रूममेट नव्हता कोण मग त्याच्या घरी कोण आहेत मग त्याच्या आई वडिलांशी बोललो हा बोलण्याच्या कंडिशन मध्ये नव्हता त्याला समोर बसून प्रश्न विचारला की उत्तर येत नव्हतं तो ब्लँक नजरेने जणू काही तुम्ही नाहीच समोर असं बोलत होता आणि मग अरेंजमेंट भेटा तू आता जगदीश बोललास की बरोबर माणूस देणार तर आपण ह्याच्या बरोबर माणूस झारखंड पर्यंत गेला त्याच्या आई वडिलांच्या ताब्यात त्याला दिला आणि मग आपण परत आलो तर अशा प्रकारची केअर घेतली जाते आणि हे करत असताना भावना ही आहे की आपण एक जीव वाचवतो बाकी सगळे एम्प्लॉईज वर्क फ्रॉम होम होत हे पन्नास हजार रुपये धरून काम करत होते तर ते सगळे एनेबल म्हणून ते दिलीच होती पण आय एम प्राऊड टू से दॅट टी सी एस मस्ट हॅव रॅन अपार्ट फ्रॉम द इंडियन गव्हर्नमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट वॅक्सिनेशन प्रोग्राम प्रचंड प्रमाणावर टी सी एस चे साडेसहा लाख एम्प्लॉईज आणि टाटा ग्रुपचे म्हणजे आता पुण्यामधले जेवढे टाटा ग्रुपचे एम्प्लॉईज आहेत त्यांचे सुद्धा व्हॅक्सिनेशन टी सी एस नि अरेंज करून दिले ऍक्च्युली इथे जेव्हा आलो की डॉक्टर नितीनची जेव्हा ओळख झाली तेव्हा त्याने टी सी एस म्हटल्यानंतर मला माझं नाव नाही आधी विचारलं ते बोलले व्हॅक्सिनेशन तर खूप आनंद वाटत होता आम्हाला हे व्हॅक्सिनेशन करताना म्हणजे कारण ह्याच्यामध्ये विशेष हे होत की एम्प्लॉईज अँड त्यांची फॅमिली यांना व्हॅक्सिनेट केलं जात होत एज अजर आय विल आय विल वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट बिकॉज प्रशांत ऑन द अदर साईड हिअर आय वॉज मोर एज अ एम्प्लॉई इन असोसिएट ऑफ द कंपनी तर आम्ही व्हॅक्सिनेशन प्रोग्रामला गेलो तेव्हा माझी आई माझ्या आईलाही घेऊन गेलो बाकी फॅमिली मेंबर्स होते माझ्या वाईफ अँड माय सन वॉज देर बट गेल्या गेल्या उतरतानाच व्हील चेअरवर सेक्युरिटी गार्डने उतरून घेतलं माझ्या आईला आणि लगेच पळत एक एच आरची व्हॉलंटियर आली आणि तिने तिला तिची व्हीलचेअर तर चार्ज घेतला तिचं सगळं रजिस्ट्रेशन त्या ऍपवर वगैरे करून ते इतकं इतकं ब्युटिफुली अरेंज होतं की अगदी दहा मिनिटांमध्ये व्हॅक्सिनेशन झालं आणि त्याच्यानंतर चहा कॉफी बिस्किट इथपर्यंत व्यवस्था करून म्हणजे इट वॉज लाईक व्हॅक्सिनेशन वॉज अ प्लेजर प्लेजर ऑफ एक्सरसाइज डॉक्टर जगदीशची आई आली तेव्हा जो विचार आला तो बिन होतो कॉन्फिडेन्शियालिटी ऑफर्स एनॉनिमिट so you can even pick up the phone and somebody will just listen at the other end with empathy you can start even cursing your boss on that that or that will also remain because who is cursing is also not known <laughs> the empathy is kept to be confidential as well you don't have to tell your name you can just start talking and uh, this bp associates when they work in odd hours so so look, they are very very lonely they, they will uh, do a graveyard shift and come back in the morning and their see their maturity levels are not that uh, good so what happens is that they when they get the salary they might uh, spend the entire salary on a mobile phone just because you no know, somebody some of the colleague has got a expensive phone they will buy it then they are broke we have had cases where you know, they didn't have money to come to office so each a person went with cash and got them to office we have had such cases as well and this listening post has been a very very effective tool in this just listening to people that loneliness kills people sometimes so it uh, greatly helps and of course then coming to some of the positive pro- other programs is the yoga council uh, they were you know, we practice meditation uh, very recently amara eka expert ni yoga nidra karun ghetli manje amcha regular actually amche offsite challi hoti strategy session challo hota 
मध्ये जेवणाच्या आधी ते आलं आणि म्हणे आता आपण जेवायला जायच्या आधी योग निद्रा करू म्हणजे दॅट साइड ऑफ थिंग वॉज इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी युजफुल अँड पॉवरफुल फार मोठ्या प्रमाणावर राबवला आणि यशस्वीरित्या सी प्रोपेल इज अ मेकॅनिझम टू टॅप द कलेक्टिव्ह इंटेलिजन्स ऑफ अ ग्रुप अँड त्याच्यामध्ये techniques one is called a propel propel confluence and other is pro- propel camp so in a propel confluence people have lot of fun together and the outcome is reflection can yeah, tell uh, so yeah uh, confluence mane ata apan je karto yana confluence bolte yanche mane fun asti dialogue asto ani reflective learning asto pan jo kone vichar ki tangible rupaye paisa sagla kay milala to samjhe ani kothe asto आणि दुसरी जी स्पेस असते प्रॉपेलसची त्याच्या त्याला म्हणतात कॅम्प कॅम्प हा प्रॉब्लेम साठी असतो आणि तो प्रॉब्लेम असा असतो की अफेक्टेड लोक त्याच्यामध्ये बसतात आणि म्हणतात की काय रॉंग आहे आणि काय केल्याने प्रॉब्लेम कमी होईल नष्ट होणार नाही माहितीच राईट तर कॉन्फिडन्स कॅम्प हे ट्रेन केलेले प्रॉपेलर्स आहेत ते चेंज एजंट आहेत ते एम्प्लॉई साठी हे करत असतात एक उदाहरण देऊ इच्छितो आणि तिकडे फुकोशिमा घडलं फुकोशिमा म्हणजे जी सुनामी आली होती फुकोशिमा प्लॅन्ट मध्ये न्युक्लिअर प्लॅन्ट मध्ये पाणी शिरलं आणखीन मोठ्या डिझेल सुरू झाला आणि त्यांची इकॉनॉमी नोज डाईन झाली इकॉनॉमी नोज डाईन झाल्यानंतर या हे जे कॉन्ट्रॅक्टचे लोक होते यांची नोव्हेंबर मध्ये नोव्हेंबर एंड ला त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट सोपडा तर इकॉनॉमी डाऊन झाल्यामुळे त्यातल्या पंच्याऐंशी लोकांना शंभर लोक होते जाऊ जाऊ द्यायला लागणार होत त्याचं रेन्यू कार्याची करणं शक्य नव्हतं तर प्रॉपर मी वर्ल्ड वाईड लोक बघायचो तर माझ्याकडे फोन झाला की मोठा प्रॉब्लेम आहे आपल्याला इथे काहीतरी करायला लागेल कारण मुळे जपान मध्ये आत्महत्या करणं is not an act of cowardice it's an act of bravery the lager wala kay nahi apmatya karna hara keli hota tar bhiti ashi hai ki nokri jana he japan mele far mothi gosht hai paschimatya deshamadhe to mi america canada us ye teen paschimatya deshat par lockdown nokri keli tithe nokri jana is a choti gosht hai ek dusri mein pauratya deshat mele asa nahi bharatat sudha nahi hai aaj this is a stigma तो भीती अशी होती पंच्याऐंशी लोक जरी जातील त्यातल्या दोघांनी जरी सुसाईड केलं तरी मीडियामध्ये येऊन कंपनीची इमेज खराब होईल आणखीन टीसीएस या पॅन चा बिझनेस करायची अफेक्ट होऊ शकेल तर आपल्याला काय करता येईल सिरीज ऑफ कॉल झाले म्हणजे काय करता येईल कोण रिस्क घेणार हु विल बेन द गॅप शेवटी मग ठरलं असं की मी जपानने ट्रॅव्हल केलं तिथल्या बिझनेस टीमच्या बरोबर या सगळ्या लोकांशी आम्ही बोललो आम्ही कॉन्फिडन्सेस आता तुम्ही कॉन्फिडन्स मध्ये काय काय सांगितलं तर कॉन्फिडन्स कंडक्ट झाली मग कॅम्प कंडक्ट झाली कॅम्प इज अराउंड प्रॉब्लेम आणि प्रॉब्लेम काय की नोकरी जाण्याची पॉसिबिलिटी आहे आणि मग तेव्हा काय करता येईल किती क्विकली आपण एवढा पुन्हा घेऊ शकतो त्यांचे अॅल्युमिनियम ग्रुप कसे असतील ते अॅल्युमिनियम ग्रुप कधी भेटतील याच्यावरती डिस्कशन डिसिजन झाले ते डिसिजन सगळ्यांनी एकत्र घेतले आणि हे होत असताना देर वेर क्लिपिंग डॉक्टर ग्यूज फ्रॉम टाटा हेरिटेज की जेव्हा टाटा स्टीलमध्ये पगार देता येत नाही अशी परिस्थिती होती तेव्हा काय केलं गेलं की हाऊ टाटा नॅपोलॉजीस टू नेव्हर एव्हर हर्ट एम्प्लॉय तर आपलं कल्चर काय आपण कसं करतो कसं पूर्वी केलेलं आहे आणि कसं आता करायचं त्याच्यावरती सेशन झाले त्याच्यानंतर की ट्वेंटी फाईव्ह पीपल वेअर लेट गो अँड इन फोर मंथ टाईम दे वेअर बॅक इन द जॉब ऍज अ परमनंट एम्प्लॉय बिकॉज इकॉनॉमी केम बॅक टू नॉर्मल अँड देर वॉज नॉट अ सिंगल सुसाईड So, this is an example of the topic. Now we move to uh, uh, Manjee Joshi, uh, Chief Manager of Human Capital and uh, uh, Chanapa Tandri Party. Uh, 
Thank you. Uh, very good afternoon to all. Uh, thanks, NCCI and Sakar Media Group for this opportunity. Uh, uh, many of the dignitaries have spoken and uh, you know, told about the various initiatives that are those they are driving. Madhasa Sangha also said that in COVID-19, the situation of the situation of the company was very challenging. And they just soon, the challenges were very challenging. More of, you know, managing their well-being emotionally and other aspects also. So, the details, my colleague Arjuna, she will take us through exactly what kind of COVID-19 is happening in the medical department. I would like to share here that these are all the things that we have done. We have a Praj Wellness Initiative that has launched in the future. We have a lot of regular sessions conducted, including your diet and nutrition, fitness or self, your mental well-being, how to manage stress. That would also cook quite lucky. It is not just taking session on stress. The actual day-to-day stress face karta. And the team of people who are managing these employees. The tenma man kudu very sensitized karano hi kuk mahatwa chi goshta hai ki. As a manager, tumhi paan kaso hai ta ekhada employee tumta team member la stress hai toh. How will you also recognize the early signs of stress is equally important. So, we have to do a lot of sensitization for the manager. We have to do a session for the manager. How to recognize the early signs of stress, how to handle stress and manage your team. Other aspects I would like to focus on, we have to do a PSR. Raj is known for its PSR and PSR activities. PSR stands for Personal Social Responsibility. We have to do a lot of Raja is a member of Raja employees now. So they participate in voluntary activities like free plantation, school vending activities, which are the family members from Google and stuff. So they go out, fully participate, and they serve the same close to nature. And this is one of the wellness activities. We get good response from our employees. Which are another, we do have a gym facility in our premises wherein employees uh, a wellness facility, gym ahead, yoga sessions ahead. Under wellness, we frequently keep on sharing various health tips. Some of the topics for JKS webinars all around to us that we involve families also to participate and you know, uh, take advantage of hearing to those sessions. Uh, the rest, medical part and COVID, I hand over to my colleague Archana to take us into details. Namaskar, I am Archana Dhambi Patil. I am a risk manager. I am a risk manager. I am a little bit of a risk. 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 And I am a little bit of a risk. I am a little bit of a risk. I am a little bit of a risk. जैसे सगाई नहीं सांगित लाये तो सांग चक्रे पर एक कोविड वॉरियर टीम होती है अभी मराठी चेंबर पर वर्तन कोप काम के लोग हम जा करे कंपनी नहीं एक कोविड आइसोलेशन सेंटर नॉट ओनली फॉर प्राज कि वहाँ प्राजाइट्स चेंबर पर पर आमी एक कोठरूल मले करवे नगर एरिया है जिसे करवे स्त्री शिक्षण सोचते मले आमी कितनी मदद चाहिए कि वह माइंड कि वह वे टॉकिंग अबाउट वेलबीइंग विच इज मेंटल मेंटल हेल्थ पर तो खूब फोकस आता करन फिजिकल स्ट्रेंथ कि वह शारीरिक क्षमता कशी बन रही थी कि वह त्याग रुष्टि नहीं खूब प्रकार से सेशंस गिल्ट ले जाता खूब प्रकार चा रुष्टि आज अवेलेबल आए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं � माला कहीं तरी इश्यू है या तो एक एक्सेप्टेंस है समझ तो थोड़ा आनी तो एक्सेप्टेंस थोड़ा फार कसा कराए लगा गया था तेरे पे जब मैं तुम्हें एम्प्लॉयज़ मिलता तब वाला एम्प्लॉयज़ तो डेटा कैप्चर करना फार गर्ज़ है जस्ट कि तुम्हाला या चीज़ गर्ज़ है आनी तो डेटा जब तुम चपरा� अरे ते आईडेंटिफिकेशन फार मोड़ पड़ता है। तब जैसे कि हमें खूब काम के लोग, हमें करंटली अपार्ट फ्रॉम कोविड में तो अजूनी कसम होता उपस्थित वायला लगला 
की अल्कोहोलिझम थोडस आहे कसं लक्षात आलं की कुठेतरी अल्कोहोलिझम वाढतय कारण माणूस कशाचा तरी सहारा घेतो शेवटी कुठेतरी आपण कमी पडतोय किंवा या आयसोलेशन मध्ये जे काही प्रॉब्लेम व्हायला लागले फॅमिलीला सो त्याच्यात असं लक्षात आलं की काही काही ऍडिक्शन माणसाला व्हायला लागलेत किंवा त्याचं जास्ती त्यांनी उचल खाल्ली सो ऍडिक्शन मध्ये पण प्रकार आहेत सर जास्ती सांगू शकतील की अल्कोहोलिझम वॉज वन स्मोकिंग वॉज वन सोशल मीडिया वॉज वन सो असे वेगवेगळे ऍडिक्शन व्हायला लागले आणि हे एम्प्लॉईज नाही त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सना पण आहे सो प्रोबॅबली यु नो बी आय थिंक ओ टी टी प्लॅटफॉर्म वॉचिंग लॉर ऑफ ओ टी टी इज ऑल्सो एन ऍडिक्शन सो त्या ऍडिक्शनला कस आपण कमी करू शकतो सो आम्ही आता करंटली खूप मोठी डी ऍडिक्शन सिरीज ऑफ प्रोग्राम्स लॉन्च केले ज्याच्यात आम्ही खूप वेगवेगळ्या प्रकारची लोक वेगवेगळ्या क्रॉस फंक्शनल लोकांना इन्व्हॉल्व केलाय म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला अल्कोहोलिझम वरती काही प्रोग्राम्स लॉन्च करायचे असतील तर त्याच्यात म्हणजे कोणी म्हणत नाही की मला दारू सोडायचे किंवा मला दारू सोडतो म्हणून माझ्याकडे काही प्रॉब्लेम आहेत किंवा मी दारू का पितो सो रूट कॉज अनालिसिस पण भयंकर महत्वाचं आहे याच्यात असं मला वाटतं की दारू माणूस का पितो आणि त्याच्यात सगळ्यांसारखे एक्सपर्ट आम्ही काही इन्व्हॉल्व्ह केल्यात की त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं जे आमचं काम आहे आणि त्यांना त्याच्यातून बाहेर काढणं हे आम्ही ह्या तज्ज्ञांची मदत घेऊन करतोय सो तो एक आमच्या सिरीज ऑफ प्रोग्राम्स आम्ही लॉन्च केलाय तर त्याच्यात म्हणजे वन ऑन वन काउन्सिलिंग ऑफकोर्स आहे पण काही लोकांना ऍक्च्युली हॉस्पिटलायझेशनची गरज लागते डिटॉक्झिफिकेशनची गरज लागते सो ह्या सगळ्या ह्याच्यातून जाताना त्यांच्या फॅमिलीचा संवाद पण फार महत्वाचा असतो कारण माणूस एकटा लढू शकत नाही शेवटी त्याला म्हणजे आपण एक काय पण म्हणतो कुटुंब वत्सल लोक आहोत आणि त्याच्यातून येताना त्याच्या फॅमिलीनी पण त्याचं हँड रोडिंग करावं लागतं आणि त्यामुळे आम्ही फॅमिलीजशी पण कंटिन्युअसली या प्रोग्रामच्या थ्रू बोलतो की त्यांना आणि म्हणजे कुठेतरी त्याची ज्या वेळेला एक आपण म्हणतो ते सगळे ज्या वेळेला एकत्र येतात आणि एक फॅमिली म्हणून ठरवतं की आम्हाला याच्यातून बाहेर पडायचं आहे त्यावेळेला हा जो विलिंगनेस येतो हा जो स्वतःहून इनिशिएटिव्ह येतो तो थोडासा आम्हाला एक क्रिएट करावा लागतो या याच्यासाठी आणि त्याच्यावरती आम्ही खूप डी ऍडिक्शन वरती काम करतोय सध्या असं नाही की डी ऍडिक्शन ऍडिक्शन ची संख्या खूप आहे पण ती एका ती हळूहळू वाढू शकते आणि ती आत्ताच कंट्रोल करणं गरजेचं आहे अर्ली डिटेक्शन म्हणजे जसं प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर त्या प्रकारे आम्ही त्या ह्याच्यावरती सध्या डी ऍडिक्शन प्रोग्राम्स वरती खूप काम करतोय राज बिंग अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आमच्याकडे खूप रिमोट साईट्स असतात त्यामुळे त्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे असतात ते घराच्या बाहेर राहत असतात सो कोविड काळात पुण्यातल्या किंवा मुंबईतल्याच माणसाला सपोर्ट द्यायचा नव्हता आमचे जवळजवळ दीडशेहून अधिक साईट्स चालू होत्या त्यामुळे त्या साईट्स मधल्या लोकांना ज्या अगदी रिमोट आहेत जिथे प्रायमरी हेल्थ सेंटर फक्त आहे त्या लोकांना वैद्यकीय मदत म्हणा किंवा आपण म्हणू शकतो तशी मानसिक एक प्रकारच त्यांचं मोरल बुस्टिंग करायचं होतं त्यांच्या फॅमिलीला ऍट द सेम टाइम काही गोष्टी लागणार होत्या त्याची काळजी घ्यायची होती तर आम्ही अगदी म्हणजे लोकांना आयसोलेशन मध्ये असताना डबा पुरवण्यापासून आम्ही सगळ्यांनी कोविड वॉरियर्सनी कामं केली म्हणजे ऍक्च्युली ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन ऑल ऑफ अस वर बाकी जसं सरांनी तसं सांगितलं तसं आमचाही खूप मोठा व्हॅक्सिनेशन प्रोग्राम झाला व्हॅक्सिनेशनच्या बद्दल पण लोकांच्या मनात बऱ्याच प्रश्नचिन्ह क्वेश्चन मार्क्स होते की घेत नाही त्याचे साईड इफेक्ट असतात असं असतं जर सो खूप वेगवेगळ्या स्तरावरती याच्यामध्ये काम करायला लागलं आणि परत परत हीच एक गोष्ट जाणू जाणवायला लागली की कदाचित शारीरिक क्षमता आपण आणू शकतो पण मानसिक क्षमता आणणं जास्ती चॅलेंजिंग आहे कारण त्याचा ऍक्सेप्टन्सच नसतो की मला याची मदत हवी आहे आणि त्यामुळे आम्हाला आमच्या एम्प्लॉईजच्या पर्यंत पोहोचावं लागतं वेगवेगळ्या माध्यमातून म्हणजे जसं आम्ही अल्कोहोलिझमचा ऍडिक्शन प्रोग्राम आता आम्ही चालू करतो त्याच्यात एक अगदी साधारण म्हणजे उदाहरण की आम्ही कसं लिस्ट की कुणाला याची गरज आहे कारण कोणी येऊन सांगा ते की मी याच्यात पार्टिसिपेट होते किंवा मला या प्रोग्राम मध्ये सो संध्याकाळी कोण कुठे जाऊन बसत सो हे खूप बघावं लागतं म्हणजे असं वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळ्या तऱ्हेने मदत घेऊन एक लिस्ट करून मग त्यांच्या फॅमिलीला कोचिंग करावं लागतं की बाबा आत्ताच आपण या माणसाला वेळीच मदत नाही केली तर तो कुठे जाईल आणि तुम्हाला फॅमिली म्हणून काय सफर होईल सो असं एक सगळ्यांचं आम्ही एक काय पण म्हणतो शेवटी कंपनी एक फॅमिली असते आणि माणूस मॅक्सिमम वेळ तिथे असतो त्यामुळे त्याला तिथेच योग्य वेळात योग्य मदत केली गेली तर खूप गोष्टी त्याच्या ह्या होत्या आम्ही एक डॉक्टर नातनचे आम्ही काही सेशन 
केले कोविड काळामध्ये टू गिव्ह अ मेंटल सपोर्ट टू द फॅमिली जसं तुम्ही जसं म्हणला भीती सो भीती म्हणजे भीती ही थोडीफार प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न करत होतो याच्या व्यतिरिक्त आम्ही जसं आपण जिनिंग सांगितलं तसं आम्ही एका न्युरोलॉजिस्ट स्ट्रेस मॅनेजमेंट सेशन केलं त्या पुण्यात ते आहेत आणि शी रन मेंटल हेल्थचा एनजीओ सो एक वेगळ्या प्रकारचं म्हणजे एक सायंटिफिक अप्रोच आणि एक आपण म्हणतो इमोशनल अप्रोच या दोन गोष्टी एकत्र करून लोकांना कसं सपोर्ट करता येईल डॉक्टर सांगतो त्याला माणूस पटकन ऐकतो आणि मला असं याच्या व्यतिरिक्त एक सांगा असं वाटतं की सेशन करून नुसतं थांबण्यात अर्थ नसतो कारण त्याचं पुढे लोक किती प्रॅक्टिस करतात ते फार महत्वाचं आहे म्हणजे तर सेशन ला लोक येतात ऐकतात बाहेर जाऊन दोन दोन दिवसात विसरतात सो त्याचं जे ट्रॅकिंग मेकॅनिझम आहे हाऊ मेनी लाईफ वेअर ऍक्च्युली टच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट किती लोकांनी स्वतःहून स्वतःमध्ये थोडाफार बदल केलाय कारण ज्या वेळेला शंभर लोक ऐकतात त्या वेळेला इव्हन चार लोकांनी पाच लोकांनी जरी स्वतः चेंजेस घडवले तरी मग आपण कुठेतरी जे करतोय ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतय हे याचा एक काय आपण म्हणतोय त्याला त्यांना त्याचा बेनिफिट व्हायला लागतो आणि आम्ही एक ट्रॅकिंग मेकॅनिझम पण बनवलेलं आहे आमच्याकडे वेगवेगळे ग्रुप्स क्रिएट केलेले आहेत की जे टार्गेट ऑडियन्स वरती काम करतात सो वी ट्राय अँड ट्रॅक हाऊ अ प्रोग्राम इज बेनिफिटेड अँड हाऊ अ पर्सन इज इम्प्लिमेंटिंग दॅट इन इज लाईफ हॅज ई मेड एनी चेंजेस अँड इफ इज नॉट मेकिंग चेंजेस हाऊ प्रोबॅब्ली वी कॅन हेल्प हिम टू मेक दोज चेंजेस अँड बिकम आय मीन हॅव अ बेटर लाईफ स्टाईल सो वेगवेगळ्या प्रकारची कामं चांगली सगळ्यांचीच आय थिंक कारण आय थिंक कॉर्पोरेट हॅव रिअली अंडरस्टूड दॅट एम्प्लॉई इज देअर वेल्थ अँड फायनली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अट की एम्प्लॉई देअर फॅमिली एव्हरीबडी इज यु नो हॅव्हिंग फिजिकल मेंटल वेल्थिंग सो दॅट्स इट वॉट आय टॉप आय थँक यू व्हेरी मच तर आपल्याला बदल घडवायचा आहे तर पीपल हु आर ऑलरेडी प्रॅक्टिसिंग सच गुड प्रॅक्टिसेस आम्ही आमचं जे काही एम्प्लॉईज आहेत जे स्वतः करतात त्यांचं सुद्धा सेशन आम्ही एम्प्लॉईज साठी ठेवतो की जस्ट टू मोटिवेट इच अदर आणि एकाला फायदा झाला एकाच समोर एक आपण एक्झाम्पल सेट केलं की त्याच्यातून पण आपल्याला काही लर्निंग होतो वी वॉन्ट टू कॅरी सो आम्ही असा पण एक प्रयत्न करतो की आपल्याच एम्प्लॉईज चे एक्सपिरियन्स शेअरिंग थ्रू देअर सेशन असं पण आम्ही ऑर्गनाईज करतो आणि आय वुड लाईक टू से आजच्यानी कोविडच्या काळात जे कोविड वॉरियर्स म्हणून काम केलं लिटरली एव्हरी डे एच आर टीम मधून सगळे वन ऑन वन टेलिफोन कनेक्ट सगळ्या एम्प्लॉईजची त्यांच्या फॅमिलीजची होतं ड्युरिंग दी एन्टायर कोविड पिरियड आय थिंक इट वॉज अ व्हेरी कमेंडेबल जॉब वॉट कोविड वॉरियर्स हॅड डन इन फॅन थँक्यू taking a chance to share after one of our uh, industrial bodies from the same place that Pratt has shared um, this suit especially uh, when you are standing between the lunch time uh, it's a difficult space to fill in i try to do justice and keep it short i break my so i i come from a uh, uh, kpi i head uh, human resources for uh, india and asia i break my whole presentation into a, my my talk in three parts and it has a flavor of what the organization wants and wants to pursue across and it has a flavor of what uh, my vision and how we want to shape the organization out here i think it spaces into three parts the first it starts with us what's called as psychological safety i will try consciously not to use the term the c virus because it <coughs> has been used way too much and i think i'm a futurist so i would like to see learn through this and what is that we need to be prepared ourselves for what's ahead of us on a very different note i really am scared of all the hollywood movies which gets made because all what they kind of share they unfortunately turn out to be true uh, so far um, so reducing my uh, viewing of some of the zombie movies so let me come to the first part psychological safety I think one of the biggest part which we have realized and I'm sure the the organization the industry and countries have realized that it's it's important to invest in the psychological safe environment where a person and their family thrives in and to to us as an organization it goes beyond just not the job but the ecosystem in which you're working towards 
Ours is an extremely tense, action biased setup. We work for some of the best uh, uh, OEMs across the globe. So, in your conversation, and when you realize that the person is taking a call from home, how many people are listening to that? It's just not the employee, but it's simply the whole family who is actually part of your meetings. Are you being sensitive and are you being mindful of that? Because in some of those things, you may say it, which is acceptable at a professional level, but the families may not understand the context. And a family is the biggest, one of the biggest reasons for a person's engagement. And that's the least we would like to disrupt. So start with your psychological safe environment, both at work and both at people who are outside. So that's one of the space where we have uh, intensely focusing our efforts towards. The second part, relying that your ecosystem is always going to be powerful than the individual in an isolation. Again, with all the great initiatives, with all the all the different organizations I've shared, I cannot add more to that. But this one part which I can share is, we realize that, by the way, our, our average age of organizations are around 28 years, uh, but there are people who have stayed in the organization for almost more than two decades. So what, what does it do? These people have a huge pile of available leaves. So one of the initiatives which was started across that we started donating our leaves back to people who are actually in need of it. So as simple as a small initiative, and, and it cannot be tagged to a person, it goes to a pool, and it's like a medical insurance, the, the, the corporate buffer which our organization holds, we hold a buffer of leaves, and we offer it to people who are in need. The second part on the environment, we are focusing and revamping most of our policies, which helps an individual realize their true purpose. So to your question that you asked, who I am, what I am, <coughs> what am I really heading towards? So we want to ensure that we give people enough time to pause, reflect, and take time to recalibrate themselves. Because most of the time, the stresses are induced by Multiple factors, obviously one of those. Now, unfortunately, if a person faces, a person has a tenacity to take the stress, but what if there are stresses coming up at multiple fronts, stresses coming up all together at once and it becomes unmanageable for an individual. So there are a couple of policies, and again, these are nothing uh, new uh, from the industry, but we have tried to be extremely liberal and made it uh, a person here, starting with a sabbatical. A sabbatical, almost like a no question asked, and ensuring a person can go off the grid for as long as two years, still retaining the room, still retaining their part. And second is a part time. Someone who goes through a family uh, event, you know, getting married, taking time off to support your elderly at home, or taking time to support an adoption of a pet or to an adoption of a family member, or to adoption of uh, uh, a new place where a person may have moved into. So part-time policy and sabbatical, we have got extremely liberal in terms of offering it to our employees, and we are doing it across the organization. And speaking about these, I think we are going to go uh, liberal and make all our policies extremely employee friendly, and give more power in the hands of the employee set the boundary conditions and say that hey, you are in charge of what you would like to do. And with that, I touch upon the last part, which is more on, I think we have seen the last decade, decade and a half of how we have used, abused and reused a lot of things, starting with our environment, starting with the uh, resources which we have. Now the way forward, very clearly, um, and aligning ourselves with uh, COP, targets. We are on a very strong journey of sustainability and sustainability starts with your whole realization of the purpose. And the whole intent is what is the organization we are going to leave 10 years from hence? What is the state in which we are going to leave our ecosystem and environment 10 years from now? And 
wherever KPIT has its presence or the or the places with or the clients with whom we work across, are we leaving the place better off for future or will we get uh, worse off for future? So with that, my last part, I think we have we have learned through the past. We are extremely bullish about how the future could hold. But at the same time, keeping our feet grounded of knowing of what the stakes, what challenges environment has thrown at us. And with full gratitude and empathy, we want to lay our way forward. So that's my that's my overall pitch in terms of what KPI is action towards psychological safety, uh, being supportive towards our environment at large, and last is on sustainability and realization of our true purpose. So that's a little short sharing from my side. Thank you. Ours is a small organization where we have twenty employees. My question is that even uh, there is a one employee of ours who's uh, we know that she is going through a phase of depression due to family issues, etc. Uh, we did uh, uh, appointment with the psychologist, etc. But employee does not want to go through that route. So how do we really help them? Uh, this is almost a daily story for me. Yes, <laughs> we? Yeah, it's, it's a very tough challenge. The family should be involved as much as possible. That's what we do. Talking to the family is important because uh, the, it's likely that the family may not be on the same page with the person. Family may be stigmatizing, family may be cause, there may be a, a family member who is causing distress. So, Bringing the family in the process is very important. Secondly, the person who is unwilling, person should be taken into confidence and can, can have one-on-one -on -one session and no advice is given. No advice is given. Just sharing, like open and say is very, very important. Thirdly, a lot of peer activities are happening. The isolation of this person, we don't want to take food with her, we don't want to be with her, she will not call her for a picnic or something. This happens. So, creating an environment where there is acceptance and inclusion of a person is very important. When you do all this, and patients are on our side, who is actually delivering the service, is very, very important for family. And I am working IIT, this is every, no student wants to inform the family. That's our wishes sometimes. <laughs> so we make all the way for that every student's parents are informed. They so found many ways of doing it. So family should be brought into the picture. So the responsibility is shared. Family who is not putting on a wrong note, family who is not willing to share anything. Tomorrow if anything goes wrong, they are on our throats. So involving family is very, very important. Lastly, involving some Activity, some organization which can support peer growth can be involved so that the person feels not isolated. That's the way to do it. Bailing the cat is one of the most important things. It is. <laughs> yes, our pass. Can we just, patients. yeah, patient, just listen, just talk, okay, just be very silent, okay. I've spent half an hour, one hour just silently sitting and looking. Yes. Say, you may like to be, so it's okay, I have a lot of tissue paper, tissue there on the table, it's okay. So just being silent, just being empathetic, and I understand using these words, I understand it's very difficult. That helps. Yes, I have a great session in the first session. आणि बरोबर सर तुमचं आम्ही लॉकडाऊन आणि इतर वेळेला पण बऱ्यापैकी व्हिडिओज बघितलेले आणि खूप मोटिवेशनल किंवा चांगल्या पद्धतीने ते उपयोगी येत आहेत सकाळच्या बाबतीतलं एक उदाहरण सांगायचं म्हणून मी खर तर बोलतोय आम्ही प्रभात रोडला ट्रॅकवर फिरायला जातो ते एक आजोबा आम्हाला कायम भेटायचे मला म्हटलं आजोबा नमस्कार मला बापू साहेब म्हणत आहे म्हटलं बापू साहेब नमस्कार म्हटलं काय चाललंय आमच्याशी कोण बोलत नाही म्हटले म्हटलं त्यांना की पोलीस खात्याने किंवा सकाळी आता काही चालू केलेले अशा एक्झाईज करत तुम्ही बघा विचार करून आणि एक आठ दहा दिवसानंतर सर त्यांनी मला सपोर्ट भेटून सांगितलं 
की काल मी तोंडर बोललो त्यांच्याशी आणि त्यांनी माझं सगळं ऐकून घेतलं तर म्हणजे खरंच म्हणजे सकाळचं आणि लोकांशी बोलतो गप्पा मारतो मग आम्ही आमच्या कामाला किंवा घरी निघून जातो पण असं कायम जाण होत की यांच्याशी बोलायलाच कोणी नाही हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे पण तुम्ही लोकांनी जे काही इनिशिएट घेऊन जे काही चांगले हे सुरुवात केलेली आहे याच्याबद्दल तुमचे आभार सर थँक्यू कॉलेजच्या म्हणजे पी एच डी सेशन अटेंड केल्यासारखं वाटलं सगळ्या एच आर मेंबरच ऐकून बरेचसे अनसीन एक्सपिरियन्सेस तुम्ही शेअर केले पण एक सीन एक्सपिरियन्स आय एम फ्रॉम द मोटर व्हेकल डिपार्टमेंट रिटायर डिपुटी आणि मी नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल बरोबर एका प्रोजेक्टमध्ये काम केले तर त्याचा विषय जो आहे तो सीन म्हणजे ॲक्सिडेंटल डेथ अँड ऍक्सिडेंटल फॅटॅलिटी ऑन रोड तर हाही विषय एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सगळ्या इंडस्ट्रीने घ्यावा असे एक अपील आहे आणि त्यासाठी नॅशनल सेफ्टी काउन्सिलनी गाईड एस ओ पी गाईडलाईन्स फॉर रोड सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज इन्क्लुडिंग द व्हिजिटर्स अँड मेंबर्स अराऊंड असं ॲड केलेलं आहे तर त्याचाही विचार करावा आणि बरं सर इमोशनल इंटेलिजंट हा एक सब्जेक्ट आम्ही कोविडमध्ये आमच्या अधिकाऱ्यांना आणि ड्रायव्हिंग स्कूल्स ओनर्सला त्याच्यामध्ये हे केला होता इट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट बट व्हेरी आय ओपनिंग थँक्यू तर ड्रायव्हरसाठी एक मेडिटेशन सेशन घेऊन त्यांना मोटिवेट केलं होतं आणि दॅट हॅज मेड अ ह्युज डिफरन्स कॉर्पोरेटमध्ये केलं जातं परंतु अनऑर्गनाइज सेक्टर जो आहे बिग हिंड्रन्स टू लिस्निंग इफ यू इफ यू लुक एट द मोबाईल अँड देन कंटिन्यू लिस्निंग इट ब्रेक्स द एंटायर Make a point that I'm keeping the mobile away. <laughs> Say it. This is switched off. It's away. So saying is also important. It's just not putting it away. That gives very clear indication that this space yes. and trust is available. Space and trust. Space and trust. I'm attentively listening. Oh, space can you just make myself? I have saved some time. I would like to. I saw him raise his hand up. test condition or depletion <laughs> okay <laughs> i was just how to identify <laughs> i think space is a very important space is very important i i every day i i work at dada so every evening i go for a walk at least at 4 km of walk in the evening at shivaji park this is my space and that space gets encroached and people say to me dr barwin i said ho but atta nahi they want they want me to listen i want to listen to myself <laughs> so that's very important second i think music has been a very very important role in my life i i love sufi music i love abida parveen i love kabir and listen to his soha i think. listen to the nagesh very tiring i have read three papers on bhagavad gita and emotional intelligence so that gives me tremendous pleasure and i write written about the key books on material and new books new book pune is prakashak hai ka chinta parish second book which is coming is welcome zindagi post covid will soon come and mindfulness <laughs> उपस्थित राहतात खूप मोठा विषय आहे आणि आता मी प्रशांत सरांना ते सांगत होतो की स्वास्थ्याची जी आपण सुरुवात केली आपण सगळीकडे न्यूज पेपर डिजिटल बोर्डिंगच्या माध्यमातून पूर्ण पुण्याला याच्यात ती आमंत्रित करतोय पण एक खूप मोठा घटक आहे पुण्याचा ते म्हणजे पुण्याची इंडस्ट्री पुण्याची 
आईटी स्पेस जी आहे म्हणजे इथेच काही लाखो एम्प्लॉईज जे पालक म्हणून बसलेले आहेत की जे त्यांना हँडल करतात तर ह्या लोकांना याच्यात इन्व्हॉल्व्ह करणं खूप महत्वाचं होत आणि एमसीसी आणि हे इमिडिएटली प्रशासनाने त्याला उत्तर दिला आणि म्हणाले आपल्या इथेच करूया आम्ही जे होस्ट करतो तुमच्यासाठी तर खूपच चांगलं मला वाटतं आपण आयोजन केलंय थँक्यू सो मच सर आणि सगळ्यांचे आभार आणि आपले जे स्वास्थ्याचे कार्यक्रम आहेत आपल्या न्यूजपेपर मध्ये आहे डिजिटल मध्ये आहे प्लीज सर्वांना एक विनंती आणि आमंत्रण दोन्ही आहे नऊ दहा अकरा तिन्ही दिवस आपले प्रोग्रॅम आहेत गणेश कला क्रीडा मध्ये आहेत पंडित फार्म आहेत आणि खूप चांगली अनुभूती आपल्याला सर्वांना मिळेल तर प्लीज सगळ्यांनी जरूर यावं तिकडे मला वाटतं मी पहिल्यांदा प्रशांत सरांना रिक्वेस्ट करतो की डॉक्टर बर्वे यांनी आपल्याला खूप आज एक वेगळे विचार आपल्या समोर मांडले त्याच विषयांचे पण त्याच्यातले कंगोरे त्यांनी जे उलदळून दाखवले तर त्यांचा आपण एक सत्कार छोटा करावा आणि मिस मंजीर जोशी चीफ मॅनेजर ह्युमन कॅपिटल राज इंडस्ट्री